రండి దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉండి తెసలు రాసిన మొదటి పాత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు కలపడింది చికిత్స చదువుకుంటా తన రాజ్యమునకును మహిమకును మిమ్మల్ని పిలుచున్న దేవునికి తగినట్టుగా మేము నడుచుకునేవాళ్ళని మేము మీలో ప్రతివాణ్ణి హెచ్చరించవచ్చు ధైర్యపరచవచ్చు సాక్ష్యం ఇచ్చవచ్చు తండ్రి తన బిడ్డలలా నడుచుకున్న రీతిగా మీలో ప్రతివాణలా మేము నడుచుకుంటామని మీకు తెలియను ఆ చిన్న మొక్క తన రాజ్యమునకును మహిమకును మిమ్మల్ని పిలుచున్న దేవునికి తగినట్టుగా మీరు నడుచుకునేవాళ్ళను రండి ప్రార్థన చేసుకుంటాం పరిశుద్ధుడుగా మా తండ్రి ప్రేమాసురుడి జీవాధిపతి సర్వకృపానిధి మహనుతుడ తిరిగి తిరిగి మీ ప్రియ పాదం చెంత మా ప్రభు రక్షణ ఏసు క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన రామతేట మా తండ్రి ఈ యొక్క సాయంకాల వేళ ఇతను యొక్క కొడుకులు చేరుకుడు రాగలిన భాగ్యముకి స్తోత్రాలు ఇంతవరకు ఈ వినేజర్గా సహాయపడినవాడు ఈ మౌనీయులుగా తోడి ఉన్నవాడు భవిష్యత్తు చూసుకుండి హోవా ఈరేవు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు నిన్న నేడు నిరంతరము ఒకటి రీతిగా ఉన్నాడు అవును యుగ యుగంలోకి ఒకటి రీతిగా ఉండును కబా నీ ప్రేమ మాటలకి స్తోత్రాలు నీ శక్తి నీ కృప నీ హస్తము వీటన్నిటికై నిన్ను స్థుతించి గనపరుచుకొని ఆడుతున్నా శాశ్వత ప్రేమతో మమ్మల్ని ప్రేమించి కల్వరి ప్రేమతో ప్రేమించి ప్రాణం పెట్టినంతగా ప్రేమించి మమ్మల్ని స్థాయికి తీసుకొచ్చి ఇన్ని రోజులు దేవుడి వాక్యాన్ని వినిపిస్తున్న ఈ ధన్యతకి స్తోత్రాలు తండ్రి రకరకాలుగా సంధిస్తూ దర్శిస్తూ స్పందిస్తూ మాట్లాడుతున్న నీ మాటలన్నిటికై నిన్ను స్థుతించి కనపరుస్తున్నాం సాయంకాల వేళ దైవజీవుని భక్సింగ్ గారి తండ్రి చెప్పుటికై కావలసిన కృప తెచ్చే నడిపించు నీ విశేషమైన దృష్టించు మినాధికాల సంకల్పం నెరవేర్చుకో నీ దక్షిణాస్తు మంచి నడిపించి మహిం పొందమని ఘనత మహిమ స్థుతి ప్రభావం నీకు ఆరోపిస్తూ అవసరమైన సంగతి తీసుకొచ్చి క్షేమము మేలు దీవెన నీ నా మహిమార్థమే జరిపించుకున్నమని ప్రభు రక్షణ యేసు క్రిస్తు వారి అతి శ్రేష్టమైన నా పేట ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఈ కాను కృష్ణ గురుకు ప్రార్థన చేయమని ఇచ్చిన వాగ్దాన ఇవని తారీఖులతో పాటు ఒక నెల క్రితమే మాకందరికీ చెప్పాడు అయితే వెంటనే నేను రాలేకపోయాను వేరే కార్యక్రమాల మునిగిన కాని చేత నేను రాలేదనంటే అక్కట్లేతుంది నువ్వు తప్పకుండా రావాలి భక్సింగ్ గారి గురించి చెప్పాలి నీ కొరకు ఒక టైం కూడా ఏర్పాటు చేసి పెట్టాము అని అన్నాడు కొంచెం భయం కూడా అయింది నాకు సరే అని చెప్పి ఇవాడ చుడుకు నిన్న మొన్న ఉదయం వచ్చాను దీని స్తోత్రము ప్రభు సాయపడ్డాడు కృపిచ్చాడు సరే మనం గమనించామంటే తన రాజ్యమునకును మహిమకు పిలుచున్న వానికి తగినట్టుగా మనం నడుచుకోవాలి జయశ్రీరావు గారు చెప్తూ వచ్చాడు ఏం చెప్తూ వచ్చారు అనగ దేవుడికి అనుకూలంగా ఆయన మహిమార్థమే నడిచిన వ్యక్తులు ఉన్నారు ఆయనకు అను అనుకూలంగా లేకుండా వక్ర మార్గంలో నడిచినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు బైబిల్లో చాలామంది ఉన్నారు కయ్యూని వెళ్ళిన మార్గమున వెళ్ళొద్దు కూర వెళ్ళిన మార్గంలో వెళ్ళొద్దు 
ఇలాగుళ్ళ మార్గంలో వెళ్ళొద్దు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉన్నాయి బైబిల్లు చాలా ఉన్నాయి కనుక భక్తి లేనటువంటి వాళ్ళు వెళ్ళి ఉన్నారు తర్వాత ఇక దౌర్భాగ్య జీవితం అయిపోయి వెళ్ళిపోయి పక్క మార్గంలో వెళ్ళి చెడిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక మనం గమనించామంటే మన జీవితంలో మన దినాల్లో వెలిసినటువంటి ఒక గొప్ప దైవజనుడు భక్సింగ్ గారు ఆయన నడిచిన నడక మనం తలస్తూ వచ్చామంటే రండి హెబ్రి రాసిన పత్రిక హెబ్రి రాసిన పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం హెబ్రి పదమూడో అధ్యాయం ఏడు వచ్చాం చదువుకుంటాం హెబ్రి పదమూడు ఏడు అందరు చదువుకుంటాం మీకు దేవుని వాక్యం బోధించి మీ పైన నాయకులుగా ఉన్న వారిని జ్ఞాపం చేసుకుని వారి ప్రవర్తన పనులు శ్రద్ధగా తలంచుకుంచు వారి విశ్వాసమును అనుసరించుడి ఆ అడుగు జాడల్లో వెళ్ళుడి అంటాడు కనుక మీకు దేవుని వాక్యం బోధించి మీ పైన నాయకులుగా ఉన్న వారిని జ్ఞాపం చేసుకుని మన పైన నాయకులు ఈ వేళ ఈ పైకప్ కిందకి మనం వచ్చామంటే ఇలా కాన్వకేషన్ పెట్టామంటే ఎవరు మనకు దారి చూపించింది ఆ మహానుభావుడి దైవజనుడు భక్సింగ్ గారి అర్థమైందా కనుక ఆయన తలంచుకోకుండా ఉండలేము ఎందుకంటే ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకో వారి ప్రవర్తన పనులు శ్రద్ధగా తలంచుకో ఏ రీతిగా మనము భక్తుల యొక్క జీవితాలను తలంచుకుంటూ వస్తున్నామో ఆ రీతిగా ఈ దైవజనుడి జీవితం కూడా మనం తలంచుకోవాలి తద్వారా మన ఆధ్యాత్మిక జీవితం మెరుగు పెట్టబడుతుంది అబ్రాహ్మణ మనం చూడలే ఇసాగు చూడలే యాగోబుని చూడలే మోషని చూడలే యోసేపుని చూడలే దాన్యలు చూడలే వాళ్ళ గురించి వింటున్నా తర్వాత గొప్ప గొప్ప భక్తులు వాళ్ళ జీవిత చరిత్రలో పుస్తకాలు రాయబడ్డాయి చదువుతున్నా ఇలా జీవించారు వాళ్ళు ఆయన అనిపిస్తుంది అయితే మన కాలములో ఆయన చూసిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఇంకా చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన నడిచిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన జీవిత చరిత్ర నిలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగిన వాళ్ళు చూసి చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ మహానుభావుడు ఎలా నడిచాడు వారి విశ్వాసమును కనుక వెలుచూపును బట్టి కాదు విశ్వాసంతో ఆయన నడిచాడు విశ్వాసంతో నడిచాడు దైవజుడు భక్సి గారు ఆయన జన్మించింది ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో ఉంది ఆ ప్రాంతము పాకిస్తాన్లో ఉంది కనుక అయితే పాకిస్తాన్ ఇండియా వేడిపోయినప్పుడు సర్గోదా అనే ప్రాంతం అది పాకిస్తాన్ లెక్క వెళ్ళిపోయింది అక్కడ జన్మించాడు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు వచ్చింది జవహర్ మల్ చాబ్రా జవహర్ మల్ చాబ్రా వాళ్ళ తల్లి గారి పేరు లక్ష్మీబాయి చర వాళ్ళు సరే ఆయన పెళ్లి కూడా అయింది ఆమె పేరు రమాబాయ్ సరే ఇక అక్కడ జన్మించాడు వాళ్ళకు జన్మించాడు జన్మించాడు చిన్ననాటి నుండి త్వరతో చెప్పాలి ఎందుకంటే టైం అయిపోద్ది చిన్ననాటి నుండి ఆయనకు క్రైస్తవులు అంటే ఒక రకమైన ద్వేషం క్రైస్తవులు అంటే ఒక రకమైన ద్వేషం హాస్టల్లో కూడా వాళ్ళంతా వచ్చారంటే వాళ్ళ వైపు పోయేవాడు కాడు అలా ఉండేది ఎప్పుడైతే హై స్కూల్ చదువు అయిపోయిందో అయిపోగానే ఆ మనుషుడు అనార్కలి బైబిల్ సొసైటీ వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళకు పాస్ అయిన వాళ్ళకందరికి ఒక బైబిల్ ఇచ్చారు ఇస్తే ఆ బైబిల్ ఏం చేశాడు అట్టలు బాగుందని చెప్పి బైబిల్ని చింపేశాడు అట్టలు మాత్రం దాచిపెట్టుకున్నాడు ఇది మనకెందుకు అని చెప్పి అట్టల వరకు దాచిపెట్టుకున్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారు వ్యవసాయదారుడు భూస్వామి ఈ వ్యవసాయ సంబంధమైనటువంటి పరికరాలు కొనాలంటే వీళ్ళు ఎవరు విదేశీయులంతా కూడాను కొంత మోసయుక్తంగా ఆ పరికరాలన్నీ అమ్ముతూ ఉంటే అది చూశాడు చూసి అతను డాక్టరే చదవాలనుకున్నటువంటి వాడు మా నాన్న వ్యవసాయంలో సహాయపడితే అని బాగుంటుందని చెప్పి అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతామని చెప్పి ఆశపడ్డాడు విదేశాలకు వెళ్ళాలని చెప్పి ఆశపడ్డాడు భక్సం గారు ఒకసారి నాతో చెప్పాడు ఇదిగా విదేశీయులతో మాట్లాడుతుంటే ఆయన జన్మించింది పంతొమ్మిది వందల మూడులో పంతొమ్మిది వందల మూడు అప్పుడంతా విదేశీయులు మన దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు నేను చదువుతున్న కాలంలో సాగా ఇలా హిస్టరీ బ్రిటిష్ హిస్టరీ చదువుతున్నా చదువుతుంటే ఉంది క్లౌ వెలస్లీ డెలహౌసీ వీళ్ళంతా ప్రభువులు మనకు అప్పుడు పరిపాలించారు ఆ కాలంలో పుట్టాడు భక్సింగ్ గారు కనుక బ్రిటిష్ పరిపాలనది ఆ టైంలో ఆ బ్రిటిష్ ఒక ఆయన వచ్చి మాట్లాడుతుంటే ఏదో వాళ్ళ సంబంధంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే చిన్నవాడు అంటే వచ్చి వాటేసుకున్నా అంట వాళ్ళ నాన్న వాటేసుకుంటే ఇతడు నీ కొడుకు అంటే అవునండి అంట అంటే అన్న అంట ఏమన్నాడు నీ కొడుకుని ఇంగ్లాండ్ పంపించు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క బ్రాహ్మణ తత్వాన్ని నిర్మూలన చేసేస్తాడు అన్న అంట అది నాతో వ్యక్తిగతంగా ఒకసారి మాట్లాడుతూ వచ్చాడు భక్సింగ్ గారు కనుక అట్ట కూడా మనసు పడింది విదేశం పోవాలని చెప్పి ఈ రీతిగా తల్లి ఇష్టపడలేదు తండ్రి ఇష్టపడ్డాడు సరే అందరినీ ఒప్పించి 
బయలుదేరినాడు బయలుదేరితే అక్కడ ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి వెళ్ళి ఇంగ్లాండ్ ఒక మంచి స్నేహితుడు దొరికాడు రే ఇట్ల చెప్తే కుదరదు నువ్వు దొంగ లెక్కలు రాసి డబ్బు ఎక్కువ తెప్పించుకోవాలి నాన్నకు అని మంచి స్నేహితుడు దొరికాడు దొరికి డబ్బు తెప్పించుకొని అరితిగా మోసయుక్తంగా తీసుకొచ్చి తర్వాత సిగరెట్లలో వాడు చేయించాడు అన్ని రంగాల్లో ముంచాడు హెయిర్ కట్ కూడా చేయించేసాడు కనుక ఆరితే అవుతుంది అది అయిపోయిందా అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఏం కావాలి థ్యాంక్ యూ లేకపోతే సారీ ఆ రెండు అంటే సార్ ఇంకేం అక్కర్లేదు విదేశం పోయామంటే ఈ రెండు మాటలు నేర్చుకోకపోతే సార్ నీకు ఇంకేం అక్కర్లేదు థ్యాంక్ యూ అంటే సార్ నేను అయితే థ్యాంక్ యూ సారీ రెండు సార్లు ఈ రెండు మాటలు నేస్తే సార్ చాలా మణిపోతుంది చాలా మణిపోతుంది అంతే ఆడ ఇంకేం లేదు అందరితో థ్యాంక్ యూ అలా అయితే నేను తప్పుకుంటే సారీ అని చెప్పాలి అంటే బాగుంటుంది కరిగా అన్ని వాళ్ళ పద్ధతులను నేర్చుకుంటూ వచ్చాడు సరే వాళ్ళు ప్రాక్టికల్స్ కొరకు కెనడా దేశానికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది కెనడా దేశం వెళితే హిందూ దేశం నుండి వచ్చిన వాళ్ళను కించపరుస్తారు చిన్న చూపు చూస్తారు అని ఉంది అని వాళ్ళకి తగ్గి తీసిపోతానా నేను అని చెప్పి వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు నేను అలా చేస్తా అని చెప్పి బయలుదేరినాడు ఎక్కడ ఓడలో బయలుదేరుతుంటే ఆ ఓడలో ఏం జరుగుతుంది ఓడలో డ్యాన్స్ క్లబ్బులు ఉన్నాయి పెద్దగా హోటల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఆడితే నేను ఆడతాను వాళ్ళు తాగితే నేను తాగుతాను వాళ్ళు సిగరెట్ తాగితే నేను తాగుతాను చీటి ప్యాకెట్ ఆడతాను అన్నిటి మరిగినాడు నేను మీకేం తీసిపోను అన్నట్టుగా ఆదివారం వచ్చింది ఒక చర్చ్ ఉంది ఓడలోని గుడి ఉంది ఆ గుడికి అందరూ వెళ్ళారు పద నేను వస్తాను మద అని వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ కూర్చున్నారు అందరు కూర్చుంటే ఈయన పోయి కూర్చొని కూర్చున్నాడు వరుసగా కూర్చున్నారు వాళ్ళు నిలబడితే నిలబడుతున్నాడు కూర్చొని కూర్చుంటున్నాడు వాళ్ళు పాట పాడితే అంటే వింటున్నాడు వర్తమానం చేయడానికి నిద్రపోయాడు అది అసలు సంగతి అయిపోయిందా ప్రార్థన చేస్తామంటే అందరూ కూడా అన్న మోకాడికి వచ్చాడు కూర్చొని జరిపి మోకాడి మీరు కూర్చొని ఉండాడు ఈ పక్కోడు ఈ పక్కోడు అని మోకాడికి వస్తే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను ఏ మతస్థుని నేను వాళ్ళ భక్తి వైరాగ్యంలో నేను ఆటంకించలేదు ఇప్పుడు లేచిపోయిన దారి లేదు ఏం చేయాలని చెప్పి తన మోకాళ్ళకి వచ్చాడు మోకాళ్ళకి రాగానే ఒక రకమైనటువంటి దైవాత్మ దర్శించి హేకేసినాడు జీవముల ఏసుకిస్తుడువా జీవముల ఏసుకిస్తుడువా నువ్వు సజీవుడువు అని గట్టిగా నాలుగైదు సార్లు అర్చేశాడంట అయితే వాళ్ళు ఎవరి అర్చింది ఏంటి అని చెప్పి పెద్ద పట్టించుకోలేదు కావించారు అప్పటి నుంచి ఆ యేసుక్రీస్తు నామం అంటే కొంచెము ప్రియంగా ఉంది కెనడ దేశానికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక స్నేహితుని అడిగాడు నాకు బైబిల్ ఇస్తావు చదవాలంటే మీ దేశీయులు చింపేస్తారు కదా ఎందుకు ఈ బైబిల్ అని కలిది లేదా ఆ నామం చాలా ప్రియంగా ఉంది నాకు అని కలిది ఆ బైబిల్ ఇచ్చాడు ఆ బైబిల్ ఇచ్చే వెళ్ళి కొత్త నిబంధన ఇచ్చే వెళ్ళి దాన్ని చదువుతున్నాడు చదువుతుంటే వైఎంసీఏ బిల్డింగ్ వీనిపెగ్గనే పట్టణము అక్కడ కూర్చొని తన గదిలో కూర్చొని చదువుతూ ఉంటే ఇది మంచి పుస్తకమే కానీ ఇది నాకు కాదు అన్నాడు ఇది నీకు కూడా అని ఒక స్వరం వచ్చింది భయపడ్డాడు ఇది నీకు కూడా అని కొలిది అలాగైతే నేను పాపాత్వణ్ణి నేను దొంగలిక్కలు రాశాను మా నాన్న డబ్బు తీసుకొచ్చాను మోసం చేశాను నా గురువులు మోసం చేశాను రకరకాలు అంటుంటే వెంటనే నల్లని మచ్చలు బయలుదేరిన దేవజన భక్సింగ్ గారి సిరి మీద భక్సింగ్ నువ్వు చూస్తున్నా ఇక నల్లని మచ్చలు నీ పాపమును బట్టి తర్వాత అందులో దుర్వాసన వచ్చింది అందులో వస్తున్న దుర్వాసన నీ పాప కారణం చేత అనగానే అవును ప్రభా నిజమే చదువు ఉంది ఓడిపోయినా డబ్బు ఉంది పాడు చేసుకున్నా నా ఒళ్ళంతో పాడు చేసుకున్నా పాడైపోయినా కనుక అని అంటూ ఉంటే భక్సి నీ పాప నీ నిమిత్తమే విరగ విరబడిన ఇది నా శరీరము నీ పాప పరిహార్థమే చెందింపడిన ఇది నా రక్తము అని కొద్ది ప్రభా ఈ మాటలు నాకు అర్థం కావడం లేదు ఇలాంటి మాటలు ఎవడు పలకడు కనుక ఇది నాకు అర్థం కానప్పటికీ నమ్ముచున్నాను అన్నాడు ఆ ఒక్క మాట అనగానే భక్సి నీ పాప క్షమించబడ్డాయి వెళ్ళు అని ఆయంట కెనడా దేశం కిటికీ తీసేయంట కిటికీ తీసి చూస్తే అక్కడ ఎట్లుంది కిటికీ తీసి చూసి వెళ్ళి మంచు పడుతుందంట మంచు అంటే మన దేశంలో మంచు కాదు ఐసే ఐసే పడుతూ ఉంటుంది మీరు ఇంకా పటాలు చూస్తూ ఉంటారు చెట్ల మీద ఇండ్ల మీద రోడ్డు మీద అంత మంచు పడుతుంది ఆర్తిగా భక్సి నీ హృదయాన్ని ఈ హిమము కంటే తెల్లగా చేశాను అంట సంతోషించాయంట ఆనందపడుతు వెళ్ళాయంట వాళ్ళ నాన్నగారికి పుత్రాలు రాస్తూ ఉంటున్నాడు ఇతర ప్రభు నమ్మాను అని చెప్పి ఉర్దూలో రాస్తున్నాడు ఉర్దూ బైబుల్ భక్సి గారి దగ్గర ఉంది ఉర్దూ మీడియం కూడా అప్పుడు చదివినటువంటిది మా అత్తగారి దగ్గర ఉర్దూ బైబుల్ ఉంది ఇప్పటికి ఉర్దూ బైబుల్ మా అత్తగారు చదువుతున్నాడు అంతా పంజాబ్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉర్దూలో రాశాడు వాళ్ళ నాన్నకు రాసి ఇది నీకు అర్థం కాదు మన ఊర్లో పాస్టర్ ఉన్నాడు ఆడికి వెళ్ళామంటే ఆయన లేఖనాలు కూడా నీకు చూపిస్తాడు అని చెప్పి వృద్ధులు రాస్తున్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఏదో కేసు వచ్చి 
కొడుకును మర్చిపోయినట్లయిపోయి డబ్బు పంపించబోయాడు అతనికి కావాల్సిన డబ్బు పంపబోయింది ఇరుకుల్లో పడ్డాడు ఇరుకుల్లో పడుతూ ఉంటే ఎన్ని రీతులుగా ప్రభు సాయపడ్డాయంటే అది మేలైంది అంటాడు కష్టాలు పాలయ్యాడు డబ్బు లేదు చలికాలము ఆ తర్వాత ఇక అలసిపోతున్నాడు షూస్ అన్ని కింద అరిగిపోయినాయి జోళ్ళు అరిగిపోయినాయి మేజోళ్ళు చినిగిపోయినాయి అట్లాంటి వాతావరణం అది అనగ పోలీసుడిగా పనిచేసాయంట వంటల మండేవాడిగా పనిచేసాయంట ఇవన్నీ ఆ దేశంలో చేయొచ్చు మన దేశంలోనే మాది కూడా అంటే చెప్పులు కొడతాడురా మా రోడ్డు అంటే ఈ పని చేస్తాడురా కోమటి రోడ్డు అంటే ఆ పని చేస్తాడురా కంసలో అంటే ఈ పని చేస్తాడురా అనేది మనము పనులు కేటాయించుకున్నాం కానీ ఆ దేశాలు అట్లా లేదు ఆ దేశం ఇట్లా పేరు చెప్పరు ఇట్లాంటి పేరు చెప్పరు అన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటాయి అని ఆ రీతిగా ఎన్నెన్నో పనులు చేస్తూ వచ్చాడు ఆ మనుషుడు దైవజనుడు అలా చేస్తూ వచ్చాడు దైవజనుడు తన జన్మదినం చెప్పేవాడు నేను చాలా కష్టాలు కూడా వెళ్ళాను చాలా శ్రమలు కూడా వెళ్ళాను వెనక్కి మళ్ళీ చూస్తే అవన్నీ కూడాను నాకు మేలుకరంగా అయినాయి నేను సనగలేదు గుణలేదు సంతోషంగా వెళ్ళాను అయితే అవి నాకు ఎన్ని ఆత్మీయ పాఠాలు నేర్పించాయంటే ఆ అనుభవమే లేకపోయింటే నేడు నేను జీవించేవాడిని కాదు అవి నాకు ఎంతో సహాయకరంగా ఉన్నాయి అని మాట్లాడుతూ వచ్చాడు ఎన్నోసార్లు అని చెప్తూ ఉంటే నేను తర్జుమని చేసే అవకాశం దొరికింది నేను ఎందుకంటే ఆరితిగా అవన్నీ మేలుకరం అయితే వచ్చినాయి తర్వాత ఏడేళ్ల తర్వాత ఇండియాకు వస్తున్నాడు ఇట్స్ కమింగ్ ఆఫ్టర్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఏడేళ్ళు విదేశాలు చదువు వస్తున్నాడు అమ్మ నాన్న వచ్చారు కానీ బొంబాయి ఓడ రేవుకు భార్య రాలే అప్పుడు ఒక కొడుకు ఉండాడు కొడుకు రాలి వీళ్ళిద్దరూ వచ్చారు ఏడేళ్ల తర్వాత ఇండియాకు వస్తుంటే ఓడ రేవులు వచ్చిన తర్వాత నాన్న నువ్వు క్రైస్తవుడు అని చెప్పి ఉత్తరం రాసావరా చాలా సంతోషమే రా ఇంటికి రా నీ బైబులు చదువుకో నీ బైబులు ఇంట్లో చదువుకో ప్రార్థన చేసుకో వద్దనలే అయితే బయట మాత్రం ఎవరికి నేను క్రైస్తవుని అని చెప్పాకు క్రైస్తవుడిని చెప్పాకు అన్నాడు నాన్న నా ముక్కు నా నోరు మూసుకుంటే ఏమైతే చెప్పు అన్నాడు నా ప్రభు నా ఊపిరి వంటి వాడు నేను అని చెప్పకుండా ఉండలేను ఆ మాట అనగానే మా మాట వినవారా మా మాట వినవా అని చెప్పి వాళ్ళ నాన్నగారు వేశాడు వాళ్ళ యొక్క పంజాబ్ వాళ్ళు పెద్ద పగిడి కట్టుకుంటాడు రుమాలు అంటాం ఇంకా పేట అంటాం ఇంకా ఆ పగిడి అత్తీసి కాళ్ళ దగ్గర పెట్టాడ మా మాట వినవారా మా మాట వినవా అని పంజాబ్లో అంట ఆ రీతి ఆ పగిడి తీసి కాళ్ళ దగ్గర పెడితే దానంత నీచమైంది దానంత తగ్గింపు కూడా లేదంట దైవజుడు బక్సంగా ఆ సంగతి చెప్పేటప్పుడు గద్గద సొన్న చెప్పేవాడు నానా ఆ పని చేయబాకు అంటుంటే నాకు పెద్ద తెలిసి తెలిసింది కాదు కాబట్టి ఆ రీతి నేను ట్రాన్స్లేట్ చేసి చేయలేని వాడిని గద్గద సొన్న చెప్పేవాడు నానా ఆ పని చేయబాకు అయితే రాబారా రాబా అని వెళ్ళి నేను రాలేను నాన్న అని వెళ్ళి రావద్దు పో అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాను పోతూ ఉంటే తన దగ్గర కొన్ని డ కొంత డబ్బు ఉంది ఇంతకాలం నాన్న చదివించాడని చెప్పి గౌరవార్థంగా ఆ జోబులో ఉన్న డబ్బు అంతా ఇచ్చేసాయంట జోబులో ఉన్న డబ్బు అంతా ఇచ్చే కానీ కొన్ని అణాలు మిగిలినాయి అప్పట్లో రూపాయలు అణాలు బేడలు కానులు తూటుబొట్లు అర్ధనాలు దమిళలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి చాలా కొద్దిమందికి బసవాళ్ళకి తెచ్చు కుర్రోళ్ళకి తెలియదు సరే కొన్ని అణాలు ఉన్నాయంట ఆ అణాలను తీసుకొని ఇక సరికంతా కూడాను ఒక ఒక సత్రంలో పెట్టి తన దగ్గర ఉండే ఇక సామాను బైబుల్ సొసైటీకి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాక సువార్తలను పెట్టుకొని అమ్ముతున్నాయంట రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నాయి ఒకసారి నేను బక్సంగారు ఇద్దరము బొంబాయి పట్టణంలో కారులో వెళ్తా ఉంటే అన్నాడు కిమోతి మా అమ్మ నాన్న వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు విశ్వాసులు లేరు సేవకులు లేరు సంఘాలు లేవు ఒంటరిగా నేను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా పుస్తకాలు పెట్టుకొని నేను ఇదే బజార్లు ఎన్నోసార్లు తిరిగాను తిమోతి అన్నాడు నా కళ్ళ నీళ్లు వచ్చాయి అనగా ఒంటరిగాడు ఎవడన్నా రా మాట్లాడు నా వాళ్ళు చెప్పి ఇదేందో అని చెప్పి రా టీ టీ తాతామంటే ఆ దినానికి అంతా టీ ఒకటే భోజనం ఎవడన్నా బిస్కెట్ ఏదైనా ఇప్పిస్తే అదే అనక అలా స్వార్థ అందిస్తూ వచ్చాడు ఇతడు ఒకసారి వంటలు చే వంటతో వచ్చినప్పుడు హిందూ దేశ వంటకం ఎవరు వండుతున్నారబ్బా అని వాస వస్తానని చెప్పి ఒక మిషనరీ లేడీ దగ్గరకు వచ్చిందంట దగ్గరకు వచ్చి ఓ నువ్వు ఇండియా నుంచి వచ్చావా నేను ఇండియాలో ఉంటాను కనుక ఏం మా అడ్రస్ ఇది నువ్వు వస్తే రా బాగుంది అని చెప్పి ఆ రీతిగా ఆ అడ్రస్ దగ్గర ఉందంట అరే బొంబాయిలో కదా వాళ్ళు ఉండేది అని చెప్పి పని కట్టుకుని ఆడికి వెళ్ళాయంట ఆడికి వెళితే అక్కడ గేట్ మ్యాన్ అయిపోయాంట అయ్యా వాళ్ళు పొరలు వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ విదేశాలకు వెళ్ళిపోయారంటే చాలా నిరాశ తెలిపోతూ ఉంటే ఇంకో పాస్టర్ ఉన్నాడు ఆయన కలుస్తావంటే సరే పదాన్ని కలిసాయంట కలిస్తే అది గుడ్ ఫ్రైడే ఈస్టర్ దినాలు 
ఆ పాస్ట్ గారు నాకు బోధకుడు ఎవడు దొరికితే వాళ్ళు చెప్పి తాపత్రయ పడుతున్నాయి అంట ఈ నుంచి ఈయన కథను చెప్పే కొద్ది అమ్మ నువ్వు లడ్డు మా దొరికావు నాకు ఉండ తండ్రి అని చెప్పి పట్టుకున్నాడు పట్టుకొని ఇంకా చూసుకుని ఏడపడితే వాళ్ళంతా వాడేశాయంట వాడేసి ఒక పెద్ద కన్వెన్షన్ జరిగిందంట ఇలాంటి కాన్వకేషన్ జరుగుతుంటే ఆ కాన్వకేషన్ కానీ రావాల్సినటువంటి బోధకుడు అసలు కూడా రాలేదంట రాకపోతే ఇప్పుడు ఎవరు నిలబడతారు ఎవరు నిలబడతారు అంటుంటే అన్నారంటే అయ్యా మా దగ్గర సిక్కు మతస్తుడు ప్రభు నమ్మాడు అతను సాక్ష్యం ఇస్తాడు పర్వాలేదంటే అంతకంటే ఇంకేం కావాలని చెప్పి ఆయన నిలబెడితే అప్పుడు ఆయన సాక్ష్యం ఇచ్చిన మా ఊరికి రావాలా మా ఊరికి రావాలా మా ఊరు రావాలన్నారు అనబడి ఆ రీతి ద్వారా తెరబడుతూ వచ్చాయి నార్త్ ఇండియాలో ఎక్కువ సేవ చేస్తూ వచ్చాయి తర్వాత పండిట్ రామాబాయి ముక్తి మిషన్ అని పూనాలో కేడ్ గావ దగ్గర ఉంది అక్కడ కొన్ని వారాలు ఉపవాసం ఉన్నాడు ప్రభా నన్ను ఎక్కడ నడిపించాలని కొడుతున్నావు ఎలా సేవ చేయాలి ఏంటి అని ప్రార్థన చేస్తే ఉపవాసం ఉండి కొన్ని వారాలు ప్రార్థన చేస్తే మద్రాసు పట్టణాన్ని చూపించాడు మద్రాసు పట్టణానికి నడిపించబడ్డాడు ఆ మద్రాసు పట్టణంలో అనేక సంస్థలు ద్వారాలు తెచ్చారు అనేక ఆత్మలు రక్షించబడుతూ వచ్చారు పట్టణం పట్టణం అంతా కదిలించబడిపోయింది పట్టణం పట్టణం కదిలించబడిపోయింది నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ పదో ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరం కాలింపాంగ్లో నా బర్త్డే వచ్చింది బర్త్డే వస్తే అన్న ఈవేళ నా బర్త్డే ప్రార్థన చేయండి ఎప్పుడు పుట్టావును అన్నాడు నేను నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్లో పుట్టాను అంటే అదే థర్టీ ఎయిట్ మేము మర్చిపోలేము మద్రాసు పట్టణం అంతా పట్టణం కదిలిపోయింది అని చెప్తే నా మనసు పడింది అప్పుడు మద్రాసు పట్టణం పట్టణం కదిలిపోయింది అనేక ఆత్మలు ప్రభు దగ్గరికి వస్తారు రక్షించబడ్డారు అనగా అనేక సంస్థలను ద్వారాలు తెలుస్తూ వచ్చారు వందలు వేలాది వాక్య అందులో వాక్యం వింటూ వచ్చారు మారు మనసు పొందుతూ వచ్చారు ప్రభారు రెండేళ్ళు వచ్చేసాయి అని చెప్పి బయట తీసి నాట్ అని చెప్పి మళ్ళా పంపించాడు రెండేళ్ల తర్వాత వచ్చే వ్యక్తి వీళ్ళంతా ఏరి ఇంతమంది ప్రభు నమ్మే ఏడు వీళ్ళు అని చెప్పి చూస్తే అందరూ మళ్ళా వాళ్ళ వాళ్ళ సంస్థల్లోకి వెళ్ళిపోయారు లోకంలో కలిసిపోయారు ఏడ్చాడు ప్రభు మక్సిన ఏడ్చాడు ఏంటి ఇది ప్రభా ఏంటి కొంతమంది దొరికారు ఒక పిడిగడు దొరికారు రాజమణిని దుర్రాజు గారని జార్జ్ రాజత్వమని దేవసాయం గారని వీళ్ళంతా కూడా అప్పట్లో ఉన్నటువంటి పెద్దలు పెద్దలు వీళ్ళందరూ నేను ఎరుగును వీళ్ళంతా లేరు ఇప్పుడు అంతా వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళందరినీ ఎరుగు చూశాను కూడా అలా కొంతమంది దొరికారు వాళ్ళని కలిసి మనం ప్రార్థన చేస్తామా అని చెప్పి పల్లవరం కొండ మీకు వెళ్ళారు రాత్రి అంతా ప్రార్థన చేసానికి ప్రభా ఎంత క్రైమనే చేస్తా మాట్లాడు అంటుంటే ప్రభు మాట్లాడటం లేదు ఆ పల్లవరం కొండ మీకు వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత రాత్రి అంతా ప్రార్థన చేస్తున్నారు గ్యాస్ లైట్ పెట్టుకొని తేళ్ళు మండ్రగబలు వస్తున్నాయంట ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఒక్కళ్ళే కళ్ళు మూసుకున్నారు మీ వాళ్ళంతా ఏది వస్తుందో ఎక్కడ వస్తుందో అని చూస్తూ ఉన్నారంట చెప్పు తీసుకొని కూడా చంపుతున్నారండి తెల్లవారుజామున మద్రాసు పట్టణం మీద అరుణదే కిరణాలు పడుతూ ఉంటుండగా ఇదే మద్రాసు పట్టణంలో నీకు తేళ్ళు ఉన్నాయి మండ్రకపలు ఉన్నాయి ఎదుర్కొంటావా అన్నాడు ప్రభా ఎదుర్కొంటాను ప్రభా ఎదు ఎదుర్కొంటాను కిందికి వచ్చారంట కొండ కిందికి వచ్చారంట కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకుంటామా అని కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకున్నారంట ఆ కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకునేటప్పుడు అపోస్తల కార్యం తీసుకున్నారంట మొదటి రెండు అధ్యాయాలు చదివారంట మొదటి రెండు అధ్యాయాలు చదివిన తర్వాత ఆ రెండవ అధ్యాయము నలభై రెండవ వచ్చిన అపోసుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయం నలభై రెండవ వచ్చిన చదువుకుంటా నలభై రెండవ వచ్చిన వీరు అపోస్తుల బోధేందును సహవాసం ఉందను రొట్టి విడిచేందును ప్రార్థన చేయడేందును ఎడతేక ఉండిరి అనగా ఈ వాక్యము చదవగానే ఈ పని చేస్తామా అని అంట భక్తంగా అని కొద్ది ఒకతను గుండు దుర్లుచుకు వచ్చాయంట గుండు దుర్చుకు వచ్చే కొద్ది ఇంకొకతను ఈ మద్రాసు వాళ్ళ దగ్గర పై మీద కండు బాగుంటుంది అది తీసారు టవల్ లాంటిది అది తీసి దులిపి నేను దాన్ని పరిచాయంట ఇంకోతను పరిగెత్తే వెళ్ళి రెండు నాన్ రొట్టెలు తీసుకొచ్చాయంట రెండు నాన్ రొట్టెలు తీసుకొచ్చి అది పెట్టాయంట ఇంకోతను పరిగెత్తే వెళ్ళి రెండు గ్లాసులు నిమ్మరసం తీసుకొచ్చాయంట తీసుకొచ్చి అది ఆడ పెట్టాయంట ఇంకోతను పై మీద కండువ తీసి దానికి అప్పాయంట అది వాళ్ళ మొట్టమొదటి ప్రభు యొక్క బల్ల ఇంకా వాళ్ళు ఆరాధించ మొదలు పెట్టారంట వాళ్ళు ఆరాధిస్తూ ఉంటే మేము ఎక్కడున్నామో మాకే తెలీదు తన్మయం అయిపోయాం లీనమైపోయాం పరోసం చేశాము మాకే తెలీదు ఎంతకాలం ఉన్నా కూడా మాకు తెలీదు అంతగా ప్రభుని ప్రేమిస్తూ ఆరాధిస్తూ హెచ్చిస్తూ కనపరుస్తూ లీనమైపోయాం వాళ్ళ ఒకతను కళ్ళు తెచ్చి చూసా ఏం జరుగుతుందని తెల్లటి మేఘం కమ్మిందంట భయపడి పోయి మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకున్నాయంట అక్కడ ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రీతిగా బల్ల ఏర్పాటు చేయి బ్రదర్స్ ఒకదిక్క కూర్చోబెట్టు సిస్టర్స్ ఒకదిక్క కూర్చోబెట్టు సెంటర్లు పెట్టు బల్ల ఆరాధన కొరికే నాలుగు మాటలు వాక్యం చెప్పు 
ఒక్కొక్కడు వ్యక్తిగతముగా నన్ను ప్రేమించి నన్ను ఆరాధించి గనపరిచేలిగా అవకాశమి ఒక గది ఒకటి అడిగి తీసుకో అక్కడ బైబిల్ పట్టణం ఆరంభించు ఇవన్నీ అక్కడ ఈ మహానుభావుడు దొరికిన ప్రత్యక్షత అర్థమైందా ఒకటికి వచ్చింది కాదు ఇది క్రైమ్ చెల్లించబడి వచ్చింది క్రైమ్ చెల్లించబడి వచ్చింది అట్ల ఒక గది తీసుకున్నారు గది తీసుకుని దైవజండు భక్సింగ్ గారు ఆరంభించారు బహిష్టడి బాప్తిజం గురించి మాట్లాడుతుంటే ఒక కథను లోపడ్డా అంటే బాప్తిజం తీసుకునేందుకు ఒక కథను బాప్తిజం తీసుకుని విధే చూపించగలిది అక్కడ వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఆ గది ముందర చిన్న తోట ఉందంట ఆ తోటకు నీళ్లు పోసేయడానికి చిన్న తోటు ఒకటి ఉందంట ఆ తోటలో బాప్తిజం ఇస్తాం తీర్మానం చేసుకున్నారు తొట్టి ఏమో చిన్నదంట తీసుకుంటాడు పొడుగ్గా ఉన్నాడంట భక్సింగ్ గారు చెప్పారు వాడిని మూడు మొడతలు పెట్టి ముంచి లేపి సాగదీశామన్నాడు మొట్టమొదటి బాప్తిజం అది ఆ బాప్తిజం ఇవ్వగానే మద్రాసు పట్లం ఉండే క్రైస్తవ నాయకులంత పరిగెత్తి వచ్చారు ఎవరి బక్సింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎవరు ఇచ్చారు ఆయనకి అధికారము బాప్తం ఇచ్చానికి అని కర్రలు కత్తులు కటారాలను పట్టుకు వచ్చారంట నేను మోకాలుగా చదువుకుంటున్నాడు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు చేసుకుంటుంటే చెప్పు ఎవరు ఇచ్చారు నీకు అధికారము అంటుంటే బక్సం గారు అన్నారంట బైబిల్లో పూర్తి వాక్యం నాకు అక్కర్లే సగ వాక్యము చిన్న పిల్లల బాప్తిస్మము చెలకరింపు బాప్తిజము అనేది చిన్న వాక్యం ఒకటి నాకు చూపించు చాలు తీని మీ బైబిల్ అని అంట ఒక దగ్గర బైబిల్ లేదు అంత కర్రలే ఉండాలి మీ బైబిల్ తీసుకొస్తే నేను మీతో మాట్లాడతాను అని అంట ఈ వేళ వరకు రాలేదంట బక్సింగ్ గారి మీటింగ్ అని ఎవరైనా వెళ్ళారంటే బాప్తిజమాలు తీసుకున్నారంటే మా మిషన్ లో ఉన్నటువంటి మీకు ఉద్యోగాలు పుడతాయి మా మిషన్ లో ఉన్నటువంటి ఇండ్లు వాక్యుడు ఖాళీ చేయాలి మీ సాగు ఓటు చేస్తాడు మీ పిల్ల పెళ్లి ఓటు చేస్తాడు అని రకరకాలుగా నినాదాలు బయలుదేరినాయి రేపు బాప్తిస్మాలు ఒక కుటుంబంతో మాట్లాడి చెప్పారు రేపు బాప్తిస్మాలు భార్య భర్త ఇద్దరు మిషన్ ఫీల్డ్ లో వాళ్ళు స్కూల్ లో పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇల్లు ఉంది ఆ ఇంట్లో ఉండారు అమ్మ రేపు బాప్తిస్మాలు గొప్ప దైవజన పిల్లలు చూడు ఎంతమంది ఉన్నారు మన పిల్లలు చూడు ఎంతమంది ఉన్నారు మా పిల్లలు చూడు ఎంతమంది ఉన్నారు కనుక ఉద్యోగం కూడా కొట్టుకుంటామా ఇల్లు వాకులు వదిలి పెట్టేస్తామా వీళ్ళు సాకేది ఎట్లా బాప్తిజం తీసుకుంటామా ఇచ్చేస్తామా ఇదా రెండు చూడు రాత్రి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశారంట చేస్తే దైవజనుడు గొప్ప దైవ సత్యాన్ని తీసుకొచ్చాడు ఈ వెలుగు ప్రాముఖ్యము సర్వశక్తి కలిగి దేవుడు మనం వదిలిపెట్టాడు కాపాడతాడు ఆయన వాక్యానికి విదేశ చూపిస్తాం అని చెప్పి విదేశ చూపించి బాప్తం తీసుకున్నారు మరుసటి రోజు ఇల్లు ఖాళీ చేయి మీ ఉద్యోగం ఉండి పొండి చెట్టు కింద మేము బతికాము అద్భుతం చేశాడు ప్రతి దినము అద్భుతమే ప్రతి దినము అద్భుతమే ఆయన ఎట్లా కాపాడాడు ఎట్లా నడిపించాడు ఎట్లా పోషించాడు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టలేదు మా పిల్లల సంఘంలో పెద్దలయ్యారు కొంతమంది సేవకులు అయ్యారు మమ్మల్ని వదిలిపెట్టలేదు అని చెప్పి కంట తడి పెట్టుకున్నారు చెప్ప నేను విన్నాను క్రయముతో వచ్చింది ఇది ఒకటి వచ్చింది కాదు అర్థమైందా క్రయము చెల్లించి ఇప్పుడు బాప్తిజం అంటే ఇట్లా తేలిక అయిపోయింది కనుక రొట్టి పెట్టడం అంటే తేలిక అయిపోయింది క్రయముతో వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ కాకపోతే మా ఇంట్లో పెట్టుకుంటున్నా పోబయ్యా అని చెప్పి ఎంతమంది ఇంట్లో పెట్టుకుంటూ ఉండలే ఏమైనా క్రయం చెల్లించావా అని గిట్టక పడక పారిపోతున్నావే రెండుగా మూడుగా అయిపోతున్నావే ఎట్టిన సంగతి ఇది ఆరంభం కాస్త విను క్రయము చెల్లించబడి వచ్చారు బక్సింగ్ గారు తర్వాత ఆరాధన బల్ల ఇవన్నీ గంటలు 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 అర్థమైందా గంటలు గంటలు అనగా అందరూ పాల్గొంటున్నారంట ఒకనాడు జక్కయ్య గురించి మనం చెప్పాయంట జక్కయ్య గురించి జక్కయ్య ఏసై ఇంట్లోకి రాగానే జక్క ఇంట్లో ఉండేక అన్యాయము అక్రమము లంచము మోసము అంత కూడా కదిలింది నువ్వు ఇంటికి పోతే నీ ఇంట్లో ఉండే కదులుతాయి అన్యాయ సూత్రులు కదులుతాయి కొన్ని బై క్యాష్ కొన్ని బై కైండ్ వచ్చాయి కొన్ని రొక్కము ఇంకా డబ్బు రూపాయ వచ్చింది కొన్ని వస్తువు రూపాయ వచ్చాయి నీ ఇంట్లో ఉన్నావన్నీ కనుక దొంగ పాసులు నీ పాసులు సైన్ చేసుకోకుండా ఎక్కావు రైలు బండ్లన్నీ ఎక్కావు కనుక నీ కుటుంబాన్ని అంతా తీసుకొని పోవచ్చు అంటే కాన్వకేషన్ కూడా అట్లా వస్తారు కొంతమంది అనేవాడు ఎట్లా నీ కుటుంబాన్ని తీసు నా భార్య రావటం లేదు కానీ మీ ఆవిడ పంపించు నేను తీసుకుపోతా నా దాంట్లో నా భార్య అని చెప్తానులే తీసు తీసి పెట్టిన సంగతి కనుక ఫ్రీ పాస్ అని వాళ్ళు టీసీ ఇట్లాంటి వాళ్ళని తెలుసుకొని అమ్మ మీ ఆయన పిలు మా ఆయన ఎందుకాయ అంటున్నాను మా ఆయన ఎందుకాయ ఇట్టాటి వరకు ఉండాయి కనుక ఇట్టాటి వీటి జీవితంలో ఉంటే 
దోసతులు ఇంట్లో ఉంటే జాగ్రత్త అన్ని మాట్లాడతాయి కరిగా నువ్వు కానుకే చెప్పి ఇంటికి పోగానే నీ ఇంట్లో ఉండే దొంగ సొత్తులనే మాట్లాడతాయి కొంతమంది ఆర్టీసీలు పనిచేస్తారు వాళ్ళ ఇంటికి పోగానే చూడొచ్చు ఎందుకు మీ ఇంట్లో ఉన్న ఆర్టీసీలు పనిచేస్తారని అడిగేచ్చు ఎందుకు నట్లు బోట్లు స్క్రూ డ్రైవర్లు రిమ్స్లు జాకీలు సీట్లు పగిలిపోయిన అద్దాలు అన్నీ ఇంట్లో ఉంటాయి ఇంటికి పోగానే చెప్పేయచ్చు మీ ఇంట్లో ఉన్న ఆర్టీసీలు పనిచేస్తారా అని అడగచ్చు ఇంకొంతమంది ఇంటికి పోతే మందులు వాసన మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఆసుపత్రులు పనిచేస్తారు అడిగచ్చు ఎందుకంటే ఆసుపత్రి అంత మందేగా అని అన్ని అడగచ్చు ఇంకొంతమంది ఎట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారంటే ఇంకొంతమంది ఎట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారంటే ఆ ఇంటికి పోతే ఒట్టికి ఎందుకు రావాలని చెప్పి అట్లా ఇట్లా చూసి ఎవరు లేని చూసి ఒకటి జోబులు వేసుకు వస్తూ ఉంటారు అవన్నీ మాట్లాడతాయి దొంగ కోళ్ళు తిన్నావా అవి కూడా బెక్క బెక్క అంటారు లోపల జాగ్రత్త దొంగ కంగులు తిన్నావా కడుపు పొస్తుంది కానీ జాగ్రత్త ఇవన్నీ మాట్లాడతాయి అని బలమైన రీతిగా వాక్యం చెప్పేకొలది ఆ ఆదివారం నాడు చాలా మంది పనులు పాల్గొనలేదు తల దించుకున్నారు ఇంటికి పోతే మాట్లాడుతున్నాయి అన్ని మాట్లాడుతూ ఉంటే అన్ని రిక్షాలు కేసుకొచ్చారు రిక్షాలు కేసుకొని తాడుకుంటూ వచ్చారు అన్న ఇవన్నీ మా ఇంట్లో మాట్లాడుతున్నాయి ఇవి మావి కాబు దొంగ సొత్తులు అన్యాయ సొత్తులు ఏం చేయమంటావు ఆ బాయిలో వేయండి అన్నాడు ఒక బాయి చూపించాడు ఆ బాయిలో వేయండి అన్నాడు ఆ బాయి పూడక ముందు నేను కూడా చూశాను ఇప్పుడు పూడి చేశారు ఆ అన్యాయ సొత్తులు దొంగ సొత్తులు అనేది మింగింది ఆ బాయి ఆ మింగింది ఆ బాయి దాన్ని లేచారు చేతి నీళ్ళు అయిపోయినాయి కనుక తర్వాత దాన్ని పూడి చేశారు జోహరాములు ఇంక ఆ స్పాట్ లో నాకు తెలిసి ఎందుకు తగ్గ సంగతి ఆర్తిగా ప్రత్యేకత గురించి మాట్లాడినటువంటి వాడు సైంటిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడిన వాడు ప్రత్యేకంగా రా పరిశుద్ధత కాపాడుకో అని పరిశుద్ధ నడక నేర్పించిన వాడు విశ్వాస నడక నేర్పించిన వాడు దేవుడి కొరకు క్రైం చెల్లించు నేర్పించిన వాడు ఆయన వాక్యాన్ని ప్రేమించు అని నేర్పించిన వాడు ఆయన మందిరాన్ని ప్రేమించు అని నేర్పించిన వాడు బైబిల్ ప్రేమించాడు కొన్ని వారాల్లోనే బైబిల్ చదివేశాడు మనుషుడు కొన్ని వారాలు బయలుదేశాడు మొదటి ఐదు పుస్తకాల్లోనే దేవుడు సెలవిచ్చను దేవుడు పలికను దేవుడు మాట్లాడను దేవుడు చెప్పను అన్నటువంటి ఐదు వందల యాభై ఎనిమిది సార్లు అని చెప్పి అండలం చేశాడు ఇలాంటి గ్రంథ ప్రపంచంలో ఇంకోటి నేను చూడలేదు ఎన్నో పుస్తకాలు చదవాలి కానీ దేవుడు మాట్లాడను దేవుడు సెలవిచ్చను దేవుడు చెప్పను అనే యొక్క మాటలు ఒక ఐదు పుస్తకాల్లోనే ఐదు వందల యాభై ఎనిమిది సార్లు అని చెప్పి అండలం చేసి పెట్టుకున్నాడు ప్రతి ఒక్కరు బైబిల్ కొనుక్కోవాల్సిందే నీ పుట్టిన పెట్టి కూడా బైబిలి ఏం పర్వాలే వాడు చెప్పను ఏం పర్వాలే ఈ వాడికి ఒక ప్లేట్ ఇచ్చావుగా వాడికి ఒక వస్త్రం ఇచ్చావుగా వాడు అంటాడు నాది అంటాడుగా ఈ బొమ్మ నాది అంటాడుగా ఈ బట్టలు నాది అంటాడుగా అర్థిగా ఈ బైబుల్ నాది అనేట్టుగా ఒకటి వాడికి అలా దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని కనబరిచాడు ఎంటమంటి తీసుకోంపో ఈ సంచులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఈ సంచులు నీ ఎంటమంటి తీసుకోంపో కానీ వ్యర్థం చేయొద్దు కాలయాపం చేయొద్దు చదువు ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉండు వాక్యం చదువు ఆర్థిక ప్రేరేపిస్తూ వచ్చాడు బైబుల్ సొసైటీలన్నీ ఖాళీ అయిపోయినాయి మద్రాసు పట్టణంలో బైబిళ్ళని ఖాళీ అయిపోయినాయి ఖాళీ అయిపోయి మా బైబిల్ కావాలి బైబిల్ కావాలంటే అప్పట్లో అన్ని బైబిళ్ళు ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చేటివి అప్పట్లో అన్ని బైబిళ్ళు ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చేటివి ఏ భాషనే ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చేది అట్లాడిది ఇంక తట్టుకోలేక దైవజన బక్సంగా సమాజం యొక్క డిమాండ్ తట్టుకోలేక వేరే వేరే సంస్థలకు ప్రింట్ చేసేయడానికి బైబిల్ ఇస్తూ వచ్చారు అలా వేరే సంస్థలు ప్రింట్ చేస్తూ వచ్చారు ఆ రీతిగా బైబిల్ అంతగా కనపరుస్తూ వచ్చాడు మనుషుడు దేవుడు వాక్యాన్ని రాసుకో గౌన్లు వేసుకున్నాడు ఓపెనర్ లో గౌన్ వేసుకునే వాళ్ళం వాక్యాలు ఉంటాయి దాని మీద వాడి మీద వాక్యాలు ఉంటాయి ఫ్లాష్ కార్డు వాక్యాలు ఉంటాయి కనుక ఈ వాక్యమే కనుక నీ ఇంట్లో వాక్యాలు తెలియించుకో నీటి గోడలు రాసుకో దేవుడు మందానికి రాసుకో అది చూసి ఇప్పుడు వేరే సంస్థల వాళ్ళు కూడాను వాళ్ళ గోడలకు కూడా వాళ్ళ చర్చి గోడలకు వాక్యాలు రాసుకుంటూ ఉన్నారు అలా వాక్యాలు అంతగా కనపరిచాడు దేవుడి మందిరాన్ని ప్రేమించాడు మనుషుడు దేవుడి మందిరాన్ని ప్రేమించాడు ఆ ప్రేమ ఏమంటాడు మూడు మాటలు చెప్పేవాడు ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆల్ ఆర్ ప్రెషస్ ఆల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అని సమాధి మీద రాయబడిన ఈ మాటలు అందరు కూడా సమానులే అందరు కూడా విలువైన వాళ్లే అందరూ అవసరమైన వాళ్ళు ఈ మూడు మాటలు చెప్పేవాడు జాతి కులము భేదం లేకుండా అన్ని కొట్టేసేవాడు ఆయన పంజాబీ భాష కదా ఆయన రాడు కోమటి లేదు సోమటి లేదు రెడ్డి లేదు ఏదన్నా ఆయన ఇప్పుడు అంటాడు ఇంకేమంటాడు నాడా లేదు వడాలు లేదు తమిళనాడు అది మాట్లాడతాడు కనుక అన్ని కొట్టేసాడు అన్ని భేదాలన్నీ పోయినాయి కనుక భేదాలన్నీ పోయినాయి జాతులు కులాలు గోత్రాలన్నీ పోయినాయి ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మా జాతేనా ఆ అమ్మాయి పెళ్లికి మా కులమేనా మా గోత్రమేనా వాళ్ళు రెండా మూడా సైకిలా లేకపోతే రిక్షానా పని కానీ చెత్త వచ్చేసాడు
అందరం ఒక్క వల్ల పాల్గొంటున్నా మనకందరికి తండ్రి ఒక్కడే ప్రభు ఒక్కడే ఆయన బలి ఒక్కటే నీ కొరకు ఎక్కువ రక్తం నా కొరకు తక్కువ రక్తం చెందించా అందరి కొరకు సమానంగా చెందించాడు అని చెప్పి ఈ సంఘ ప్రత్యక్షత తీసుకొచ్చిన వాడిని ఆయన శిరసు తెగిందికి రండి ఆయన మహిపరచండి కనబరచండి ఆరాధన ఆరాధన నేను మద్రాసుకు కొత్తగా ప్రభు నమ్మి మద్రాసుకి వెళ్ళ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అరవై నాలుగులో వెళ్ళి వెళ్ళి వాళ్ళ ఆరాధన చూసి తన్మయ్య నెప్పారు అబ్బా ఏం ప్రభుని స్థుతిస్తున్నారు ప్రభు సన్నిధి ఎంత బలంగా ఉందంటే ఆ దినాల్లో ఆ ఆరాధనలో ఎంతో మంది పట్టుబడిపోయేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది ఆరాధన అయిపోయింది కదా పోదాం బద్రా వర్తమానానికి అని వాళ్ళు ఉన్నాడు ప్రభుని ప్రేమించే ప్రేమ నేర్పించాడు ఒకడు నైంకుడు దుర్మార్గుడు నరహంతకుడు వాడిని పట్టుకొచ్చారు రా రా ఒకసారి మీటింగ్కు అంటే ఆ ఇట్లాంటి బోధలు చాలా విన్నామే చాలా బోధకులు తెలిసిన నాకు అని అంటాం అంటే కష్టం మీద వాడిని పట్టుకొచ్చారు వాడు నరహంతకుడు ఒకడిని చంపి వాడిని పొట్ట పేగులు తీసి ఆ చచ్చిపోయిన వాడి యొక్క భార్య దగ్గరికి వెళ్ళి నీ పెరిమిటి పొట్ట పేగులు ఇవి వండు తింటా అన్నాడు అంత దుర్మార్గుడు అట్లాంటి వాడిని పట్టుకొచ్చాడు పట్టుకొస్తే వాడు గోడ కానుకొని ఒక కాలు మడత పెట్టుకొని ఒక కాలు చాచుకొని ఏం చెప్తా చూస్తా వాడిని కూర్చున్నాడు కూర్చుండే కొద్ది ఆ గోడ నడుతా ఉంది వాళ్ళు అరస్తుంటే ఒరే నరహంత కూడా ఇప్పుడు నీ మీద పడతా సస్తి ఆడిపోతావు చెప్పు కదిలింది ఆ స్థలము ఆ స్థలం కదిలింది కనుక ఏం రా గోడ మీద పడుతుందా అని తాగుతుంటే అది నెడుతుంది ఆయన కనుక ఇప్పుడు నీ మీద పడతా నరహంత కూడా సస్తి ఆడిపోతావు చెప్పు అని అక్కడికి అక్కడ మారు మోసి పొందాడు గొప్ప దైవీయుడాడు ఆ రీతిగా ఆ వచ్చిన వచ్చిన వాళ్ళు అలాగే ప్రభు నమ్మేడిమే ఇక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు జహోషమ్మ ఇక్కడ ఆయన సన్నిధి ఉంది ఆయన స్వరం ఉంది ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఎప్పుడైతే ప్రత్యేకత కాపాడుకుంటావో సమానత్వాన్ని ఎరుగుతూ వస్తావో బల్ అంటే ఏంటి ఎరుగుతూ వస్తావో తర్వాత ఈతిగా ఆయన మహింపరిచేది ఏంటి ఎరుగుతూ వస్తావు ఆయన ప్రేమించేది ఏంటి ఎరుగుతావో ఈ సత్యాన్ని ఎరుగుతావు లేకపోతే కానీ ఏదో ఒకటి పెట్టుకున్నా నా ఇంట్లో పెట్టుకున్నా ఆడ పెట్టుకున్నా ఏం పెట్టుకున్నా ఆడ గిట్టదు పోవాలని చెప్పి ఎన్ని పెట్టుకుంటున్నావు దాన్ని ప్రోత్సాహపరిచే సేవకులు ఉన్న తయారైనారు జాగ్రత్త కాదు ఎంతో క్రైమ్ చెల్లించబడింది అంటే క్రైమ్ చెల్లించబడి వచ్చాడు ఈ క్రయాన్ని చూడు కనుక ఆ రీతిగా సరి చేసుకుంటూ వచ్చారు పళ్ళ పాల్గొంటూ వచ్చారు ఒక్క కుటుంబంగా జీవిస్తూ వచ్చారు ఒక్క దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ వచ్చారు ఆయన మహిమరుస్తూ వచ్చారు ఆయన చాటించారు ఉరేగింపు చేశారు ప్రొద్దుటూరులో హ్యాపీ పాల్గారు ఒక ఆయన ఉన్నాడు మహిష్య కోమట్లు మంచి ధనవంతుడు అతని భార్య బాగలేక మద్రాసులో హాస్పిటల్ తీసుకోమంటే ఎంచే వాడు కూర్చుంటాడు కాసేపు బయటకు వస్తే వీళ్ళు ఓపెనర్ వెళ్తున్నారు తెల్లని వస్త్రాలు వేసుకొని వాళ్ళు ఓపెనర్ వెళుతూ ఉంటే దీనికి ఏమనిపించిందేమో వాళ్ళ ముఖ సంతోషము వాళ్ళ యొక్క ఆ పానము పాలు చూస్తుంటే అట్లే మ్యాగ్నెట్ ఆకర్షించి అట్లే వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళని మారుమూసి పొందాడు రిక్షాలు కూర్చొని స్వార్థ అందిస్తాడు మంచి దైవజనుడు అయ్యాడు సేవకుడు అయ్యాడు సేవ చేశాడు ఎంత సైజులో ఉంటాడంటే నా నడుము ఆయన చెయ్యి ఒకే సైజులో ఉంటుంది అర్థమైందా అంత సైజులో ఉంటాడు అందుక అంత సైజులో ఉంటాడు ఆయనకు రెండు మంచి అలవాట్లు ఉండాలి ఒకటి వడ్డిస్తా ఉంటే చాలు అనడు రెండవది కావాలని అడగడు చాలా మంచి లక్షణాలు మంచి సైజులో ఉంటాడు కనుక అట్లాంటి వాళ్ళంతా ఇచ్చాడు అంతేనా తర్జుమా చేసేవాడిని ఇచ్చాడు దైవజనుడికి తర్జుమా చేసేవాడిని ఇచ్చాడు ఏ భాష కావాల్సిన ఆ భాష వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు వాయిద్య గాళ్ళని ఇచ్చాడు పాటలు కట్టే వాళ్ళని ఇచ్చాడు మంచి గళవెత్తే పాడగలిగినటువంటి వాళ్ళని ఇచ్చాడు దైవజులు ఇచ్చాడు ఇంకా వాయిద్య గాళ్ళు హార్మోనిస్ట్ గుడ్ డేస్ బాధ ఉండేవాడు కాగా ఆ గుడ్ డే అది చేయి పెట్టాడు సార్ ఎంత మధురమైనటువంటి స్వరం చూపిస్తా అంటే అంత మధురమైన స్వరం తపలాలు ఏడు తపలాలు పెట్టుకుని ఒక ఆయన ఇస్తాడు ఆయన పేరు తపలా దేవదానం అయిపోయింది ఇల్లు పేరు పోయింది కానీ తపలా దేవదానం అని పేరు వచ్చేసింది కనుక ఆ రీతిగా ఎంతమంది ఇష్టం వచ్చాడు పాటలు కట్టారు మన పాడి పాట ఫిలిప్ గారు ఉదయం కాలం పాటలు వచ్చాడు ఎక్కడికి పాటలన్నీ ఆ వర్తమానం ద్వారానే దైవజుడు ఇచ్చిన వర్తమానానికి వెంటనే వాళ్ళు కట్టేస్తున్నారు మోసస్ జాన్ గారు ఒక దైవజుడు ఉన్నాడు ఆయన తేమీద తర్జుమా చేస్తూ ఉంటాడు తర్జుమా చేస్తూ చేస్తూనే లోపల కడుతున్నాడు అన్నయ్య ఇప్పుడు ఇచ్చిన వర్తమానానికి బాగా పాటలు అంటే పాడు అంటాడు వెంటనే పాడిస్తాడు అర్థమైందా అట్లాంటి దైవజులు ఇచ్చాడు వెంటనే పాట పాడేశాడు ఇంకో ఆయన ఉన్నాడు అన్నయ్య నేను అక్కర్థంగా పోయి నువ్వు ఇచ్చిన వర్తమానం మీద నాలుగు క్షణాలు పాడుకుంటూ వస్తాను ఆ పో అంటాడు పోయి ఆయన నాలుగు క్షణాలు పాడుకుంటూ వస్తున్నాడు అట్లాంటి వాళ్ళని ఇచ్చాడు ఆ దైవజనులు కోరుకున్నాడు మిషనరీలు వచ్చి చేయలేదు ఆయనతో ఇంగ్లాండ్లో 
ఆరునో కమిషనరీ ఆరునో ఫెలోషిప్ ఉంది అక్కడి నుంచి ఇద్దరు వచ్చారు మీరు ఫ్లాక్ అని గోల్డ్ స్వర్ధ అని ఇద్దరు వచ్చారు వాళ్ళిద్దరు ప్రార్థన చేసుకుంటే ఇండియాకు పోవాలి అని చెప్పి దేవుడు పంపించాయంట ఇంకేం చెప్పారు వాళ్ళు నేను తర్జుమా చేసే వాళ్ళు అన్నారు ఏమన్నారు మీరు ఇండియాకు పోయి కొత్త పని ఆరంభించేది కాదు అక్కడ జరుగుతున్న పనికి దోహదపడాలి అన్నారు మీరు ఏజ్ ఫ్లాక్ చెప్తున్నాడు నేను తర్జుమా చేశాను ఏమన్నాడు ఆయన బాగలేడంట కూనూరులో జరుగుతూ ఉన్నాయంట కూనూరులో జరుగుతూ ఉంటే ఎవళ్ళు అన్నారంట భక్త సంగతితో ఇక్కడ యంగ్ మిషన్ ఉన్నాడు ఆయన జరుగుతూ ఉన్నాడు ప్రార్థన చేస్తారంటే పద ప్రార్థన చేస్తాం అని చెప్పి దైవజీవుని భక్త సంగతి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే దైవాత్మతో మాట్లాడుతున్నట నువ్వు కలిసి పని చేయాల్సింది ఈ దైవజనుతోనే నువ్వు కలిసి పని చేయాల్సింది ఈ దైవజనుతోనే ఇతనితోనే అని చెప్పి దైవాత్మ మాట్లాడుతుందంట అలా వచ్చాడు అలా ఎంతమంది వచ్చారు మిషనరీలు ఇచ్చాడు కనుక వీబిఎస్ స్టార్ట్ చేశాడు బైబిల్ కస్మాండ్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశాడు ఎవరితో మీడియం స్టార్ట్ చేశాడు కాన్వకేషన్ కాన్వకేషన్ చివరి కాన్వకేషన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎంతమంది వచ్చారు తెలిసిన ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ పీపుల్ ఇరవై ఐదు వేల మంది అదే లాస్ట్ కాన్వకేషన్ తర్వాత కాన్వకేషన్ లేదు తర్వాత ఇట్లాంటి కాన్వకేషన్ చూస్తున్నాం ఎంత సంతోషము ఆ మహానుభావుడు మనం అంతా కలిసి ఇలా ఒక కుటుంబంగా జీవించడకే నేర్చుకోవచ్చిందిగా ఆ కాన్వకేషన్ ఇట్లాంటివి వచ్చినోడు వచ్చినట్లు మారు మోసం పొందడమే ఎవడన్నా పట్టుకొచ్చారంటే ఆడ వడ్డించే వాళ్ళు ఎవరన్నా చూస్తూ ఉంటే ఆడ తీసుకొచ్చి వెళ్తాడు ఆ వడ్డించే ఆయన వాడు తెలిసిన ఆయన సబ్ కలెక్టర్ కానీ ఈ వడ్డించే ఆయన వాడు తెలిసిన ఆయన హెడ్ మాస్టర్ ఎవరు చెప్తుంటే వాళ్ళు వడ్డిస్తా ఉండదు ఆశ్చర్యం వాళ్ళ దీర్ఘం చూస్తూ ఉంటే భోజనం అయిపోయిన తర్వాత ఆకులు ఎత్తేస్తా ఉంటే ఆయన ఎవరు రిటైర్డ్ కలెక్టర్ ఆయన ఆయన ఆకులు ఎత్తేస్తున్నారు ఈయన ఎవరు ఆయన ఆర్డిబో ఈయన ఎవరు ఫలా ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళ యొక్క విదే చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఆకులు ఇచ్చేస్తాడు అవును దేవుని ఇంట్లో పనిచేస్తే ఆశీర్వాదం అని చెప్పి నేర్పించాడు ఆ ఆశీర్వాదం చూశారు అనుభవించారు మీరు రండి ఆకులు వేయండి భోజనం ఎత్తండి మనం ప్రకటిస్తా పోవాలి ఎందుకంటే నీకు దీవుని తెల్లే ఆశీర్వాదం తెల్లే కనుక చేసి చూడు నువ్వు దేవుని మందిరంలో చిన్న పని చేసి చూడు అన్యాయస్తుడు కాడు ఆయన ఇంటిని ప్రేమించు జాతి కులము గోత్రం భాష అంతా బాయ్ నేను అరవై నాలుగులో ప్రభు నమ్మాను ఆ హిబ్రోన్లో ఉంటే హిబ్రోన్లో దగ్గర దగ్గర వంద మంది ఉండేవారు అప్పుడు మా మధ్యలోనే వాళ్ళ భాష నాకు అర్థం కాదు నా భాష వాడికి అర్థం కాదు ఇంగ్లీష్ చెప్తామంటే అర్థం కాదు హిందీ అంటే అర్థం కాదు మా ఇద్దరికి మూగ భాష సంగతి ప్రేమ ప్రేమ భాష మా మధ్యలో అర్థమైందా మేము ప్రయాసపడి వస్తుంటే విశ్వాసాన్ని నేర్పించాడు భక్త సింగ్ గారు విశ్వాసాన్ని నేర్పించాడు కనుక ఆయన ఆయన ఎలా జీవించాడు ఆయన ఎవరి మీద ఆధారపడ్డాడు ఆయన మీద ఆధారపడు నా మీద ఆధారపడద్దు అది మాకు ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ అర్థమైందా నేను ఎవరి మీద ఆధారపడినానో నువ్వు ఆయన మీద ఆధారపడు అని చెప్పి నేర్పించాడు ఆ విశ్వాసంలో నేను సాగా సబ్బు లేకపోయినా ఎవరిని అడిగేవాళ్ళం కా డబ్బు లేకపోయినా ఎవరిని అడిగేవాళ్ళం కా ఆకలైతంలో ఎవరిని అడిగేవాళ్ళం కా క్రైం చెల్లించా ఎందుకంటే నేర్పించాడు ఆ మహానుభావుడు నేర్పించాడు ఆ దానిలో మా పెట్టెలు ఉంటాయి మేము ఏదో పనిచేసేవానికి వెళ్ళింటే మేము వచ్చేలోగా ఏవో మా పెట్టెల మీద ఆ పెట్టి మీద ఈ పెట్టి మీద ఏవో కొన్ని వస్తువులు ఉండేటి అది దాని మీద రాస్తారు తిమోతి మీద దేవుడు నన్ను ప్రేరేపించాడు ఇది నీ కొరకే తీసుకో అని చెప్పి పేరులే ఊరులే అడ్రస్లే ఇప్పుడైతే పేరు ఊరు అడ్రస్ మొత్తం అంట నాకు తెలుసు అని చెప్తాను అన్నయ్య అడిందే ఫ్యాన్ అది మా వారి ఇచ్చింది అది మన బతుకు ఇప్పుడు మన బతుకు అది ఎట్లా సార్ నాకు తెలుసునా తర్వాత అది నేను చూసి అరే నాకు బట్టలు ఉండే ఎవరు ఇచ్చాడు అయ్యో పాప వానికి లేదు అని వాడు వచ్చేలా తీసుకుపోయి వాడిని పెట్టి మీద పెట్టేసేవాడు అట్లాంటి ప్రేమ వాతావరణంలో పెంచబడ్డా నిస్వార్థంగా జీవించాం వాళ్ళ కష్టాలు కూడా పంచుకుంటూ వచ్చాం అట్లాంటి కాలం అది అట్లాంటి కాలం కాని కేసేదానికి కూడా మా దగ్గర డబ్బు ఉండేది కాదు దమ్మిడి లాస్ట్ కాయన్ మా మధ్యలో వాడి దగ్గర దమ్మిడి ఉంది దాని కానికి వెళ్ళేవాడు వాడు కాని కేసేదానికి వెళితే ఆ రంధ్రం పడక కింద పడిపోయాడు దొరుకు అని బాధ అది ఎత్తుకుంటే నాదే అనుకుంటాడేమో అందులో నాదే అనుకుంటాడు అని చెప్పి ఎత్తుకొక్క నిలిపోతాం అట్టుంది మా జీవితం అట్టుంది మా జీవితం సబ్బు లేకపోయినా ఉన్న అడగకూడదు సబ్బు పెట్టి మాత్రం తీసుకొని పోవడమే లోపలికి పోయినాక తలి పేసుకున్నాక సర్ర సర్ర అంటే సబ్బు పోసుకుంటున్నాం లెక్క బట్ట సబ్బులే ఎవరైనా అడగకూడదు అడగకూడదు ఒట్టిగా పులుపుకోవడమే ఈ స్త్రీకి డబ్బు లేదు కదా ప్యాంటు మడత మీద ఆరేసేవటం 
మళ్ళీ గడ్డ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది పిట్టాడు తల కింద పెట్టుకుని రావటం అది మా స్త్రీ అర్థమైంది ఇప్పుడు అంటే టెడ్డి కార్డు వచ్చింది ఒక టెడ్డి కార్డు కాదు ఒకసారి మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని వేసామంటే ఇది ఒక బుడ్డ ఇది ఒక బుడ్డ మోకాళ్ళ మీద రెండు బుడ్డలు భక్తి గారికి ఇప్పుడు రెండు బుడ్డలు ఉండేవి తర్వాత టెడ్డి కార్డు వచ్చింది కానీ అప్పుడు లేదు ఆ రితే జీవించా కనుక ఆ తరిమిది ఇచ్చాడు నేను ఎవరి మీద ఆధారపడుతున్నాను ఆయన మీద ఆధారపడు అని చెప్పి నేర్పించాడు సరే తన విశ్వాసం అయితే ఉంది మమ్మల్ని ఆ విశ్వాసం పెంచాలని చెప్పి పెంచాడు తర్వాత ఇంకా చెప్పాలంటే దైవజుడు ఆయన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితం కొన్ని విషయాలు చెప్పాలనిపిస్తుంది డబ్బు విషయంలో ఆయన చేయి చాచిన వాడు కాడు నా దగ్గర ఒక క్యాసెట్ ఉంది ఇంగ్లీష్లో డైరెక్ట్గా అది ఒక నేను ఒకసారి మనకి ఛాన్స్ అయితే అడుగుంది అర్థం కాదు కానీ దాంట్లో డైరెక్ట్గా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి అమెరికాలు ఏమన్నాడు యూ బెగ్గర్స్ ఆఫ్ అమెరికా అన్నాడు ఏమన్నా అంటాడా మనం అంత పోయి దేనికి భిక్షాన్ని ఏమైనా ఇస్తావు కొంచెము కొంచెం ఇస్తావా అని చెప్పి భిక్షాన్ని ఏమైనా అడుగుతా నేను వెళ్తారు అయితే దైవజుడు పక్షంగా యూ బెగ్గర్స్ ఆఫ్ అమెరికా అమెరికా భిక్షగాండ్లారా ఇదే దేవుడు మా దేశంలో ఉన్నాడు అదే దేవుడు మా దేశంలో ఉన్నాడు మా వాళ్ళందరినీ అడకపోయిన వాళ్ళకి చేసింది మీరే అని మాట్లాడుతూ వచ్చారు అర్థమైందా కనుక ఆస్వాల్డ్ కాదు డానియల్ స్మిత్ అని డానియల్ స్మిత్ అని ఒక దైవజుడు ఆయన భక్తి గారి మీద ఒక పుస్తకం రాశాడు ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఇండియా హిందూ దేశపు ప్రవక్త అని చెప్పి ఆ పుస్తకం రాశాడు ఆరు పుస్తకాలు పంపించాడు అది చూసి భక్తి గారు ఏమన్నాడు దీంట్లో అంత మనిషికే ఉంది ఘనత కానీ దేవునికి ఘనత లేదు మహిమ లేదు ఇంకా ఈ పుస్తకాలు ప్రింట్ చేయొద్దు ఇండియా పంపించద్దు అన్నాడు అదే మనమైతే ఇంకో కట్ట పంపించు బాగుంది అని చెప్పి మనం చేసుకోవాలి ఆ మనుషుడు దేవుడికి మహిమ ఎతికినటువంటి వాడు తన మహిమను కోరినటువంటి వాడు కాదు ఈ పులిపిడి మీద ఎన్నోసార్లు మేము దొంగించాము కానీ ఆయన దేవుడి మహిమ కొరికి జీవిస్తూ వచ్చాడు ఆయన చేతులు దెబ్బలు తిన్నాను తోపింగాడు గుద్దాడు కొట్టాడు ఇప్పుడు ఎవరు నా కొట్టి చూస్తాం ఎవరైనా కొట్టి చూస్తాం ఎవరు చూపెట్టుకొని పెట్టి చూస్తాం ఆ కేసు పెడతా తి మీద అట్లా ఉంది సంగీత అట్లాంటి దినాలకి వచ్చేసా దైవజన దెబ్బలు తిన్నాం మేము మాతని గారు కొట్టాడు లాసన్ గారు కొట్టాడు బర్మా జోసభ గారు కొట్టాడు బక్సింగ్ గారు చూపించాడు వీపుని గుద్దాడు ఎన్ని తిన్నాము ఎన్ని చెప్తారు సంగతి దైవజన లెక్క దెబ్బలు వాళ్ళ గద్దెంపు తైలాభిషేకం అది ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మేము ఎవరు అది ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కనుక ఆర్తిగా ఆ మేళ్ళు పొందుతూ వచ్చాం డబ్బు విషయంలో ట్వెట్ట అనే స్థలంలో పద్దెనిమిది నిమిషాలు భూకంపం వచ్చింది పాకిస్తాన్లో ట్వెట్ట అనే స్థలంలో పద్దెనిమిది క్షణాలు అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఎంచితే పద్దెనిమిది వేస్తే వస్తుంది అని ఆ దినాలు మీడియా ఎత్తూ ఉంటే ఆ మీటింగ్లోకి వచ్చిన వాళ్ళంతా కాపాడబడ్డారు ఒక ఇద్దరు మినహాయించి మిగిలిన వాళ్ళు చాలామంది చనిపోయారు చనిపోతే అన్నాడు కదా వాళ్ళు ఎక్కడ గోడ కింద పడ్డారు అరుణా కింద పడ్డారు ఎక్కడ పడ్డారు ఏంటో వాళ్ళు వెతుకుతామని చెప్పి వాళ్ళు సహాయపడతామని చెప్పి కాళ్ళు పోయి ఉంటే చేతులు పోయింటే వాళ్ళని తీసుకుని రెస్క్యూ పార్టీ రక్షించే పార్టీ వెళుతూ ఉంటే అన్నాడు కిమోతి నేను కానీ నా అనుచరులు కానీ మేము నగల మీద నడిచినాము డబ్బు మీద నడిచినాము బంగారు మీద నడిచినాము నేను కానీ నా అనుచరులు కానీ మేము ఒక్కటి కానీ తాకింటే ఒట్టు అన్నాడు అదే మనమైతే సత్యవాడు సత్యరా ఎవరు కూడా తండ్రిముడు సత్యవాడు సత్య ఎట్లాంటి దినాలు అట్లాంటి దైవజనుడు డబ్బు విషయంలో అమెరికాలో కానీ అంటే అంటే అయ్యా ఎంత గొప్ప దైవజనుడిగా నువ్వు సేవ చేస్తున్నావు ఎంతోమంది నేను ఇస్తున్నాను ఖాళీ చెక్కిస్తున్నా రాసుకో ఏమి రాసుకుంటా రాసుకో ఎంత రాసుకుంటా రాసుకో అని చెప్పిస్తే నా దేవుడు ఈ చెక్కు కంటే గొప్పవాడు అని చెప్పి వాడి ముందు చింపేసి ఆయనతో అర్థమైందా కనుక అన్నాడు డాన్స్ విత్ అన్నాడు ఆ పుస్తకం ఏం రాశాడంటే నేను ప్రపంచ పర్యటన చేశాను ప్రపంచ పర్యటన చేస్తే ఎంతోమంది గొప్ప దైవజనులంతటితో పరిచయం నాకు ఉంది వాళ్ళు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద మీటింగ్లు కార్యక్రమాలు ఆలమించినప్పుడు రేజ్ ద ఫండ్స్ రేజ్ ద ఫండ్స్ అంటే ఇంకా విధానంగా ఇవ్వండి ఇంకా మనకు ఇంకా కావాలి డబ్బు కావాలా డబ్బు కావాలా అని వాళ్ళు నూట మంది చెప్పగా విన్నాను ఈ దైవజనుడు వాళ్ళు చేసిన దానికంటే గొప్పదని కార్యాలు చేశాడు తన నోటమ్మడి డబ్బు కావాలి అని మాట రాగా నేను వినలేదు అన్నాడు అట్లాంటి దైవజనుడు ఆయన పేరు పెట్టుకుని మనం బతుకుతున్నాం విశ్వాసము ఉదయకాలం చెప్పాడు విశ్వాసం అంటే ఒట్టి సేవకే కాదు కనుక విశ్వాసంలో నేను పేరు పెట్టుకున్న నీవు కూడా ఆ విశ్వాసం జీవించు ప్రయత్నించు చూడు దేవా నేను నమ్ముతున్నా నీ వాక్యాన్ని నమ్ముతున్నా ఎల్లప్పుడూ నేను నమ్ముతున్నా ఎల్లప్పుడూ నేను విశ్వాసం వస్తున్నా కనుక నాకు అటు విశ్వాసం దయచేయి అని అడుగు దయచేయి ఉదయకాలం చెప్పాడు కదా అడుగు 
ప్రయత్నించి చూడు ప్రయత్నించి చూడు ప్రవిచి చూస్తూ వస్తావు ఒక ఆయన చెప్తున్నాడు నేను ఆశ్చర్యపోయాను కనుక అయ్యా బక్సి గారి దేవుడు ఉంటేనే కనుక ఆయన హోటల్కి వెళితే నువ్వు పో హోటల్ పో నేను నేను ఇస్తాను కదా పో అంటే కదా ధైర్యంగా వెళ్ళాయంట ధైర్యంగా వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ధైర్యంగా వెళ్ళిన తర్వాత అంత ఆర్డర్ చేస్తా ఏం కావాలా రొట్టి కావాలా ఇంకేం కావాలా రూబుల్ పైకిరా సరే మనసు అది తీసుకోండా మళ్ళీ నేను అది తీసుకొని అది తీసుకోండా ప్రభా ఎట్లా అని తింటున్నాను బిల్లు పెడతాడు ఎట్లా సంగతి జోబులు ఏమి లేదు అని అంటూ ఉంటే ఆశ్చర్యపోతున్నాడు ఆయన ఏంటి అంత తిన్న తర్వాత ఇంకా బిల్లు ఇచ్చిన తర్వాత వస్తాను వెనకాల నుంచి ఒకడు వచ్చి లక్ష్మి గారు ఆ బిల్లు నేను పే చేస్తా నేను తగ్గుతుంది నీ వద్దు వద్దు ఒట్టుడు గోలు చేయబెట్టాయంట ఈ కథ విన ఒక ఆయన భక్సింగ్ గారి దేవుడు కూడా నా దేవుడు కదా నేను అనుభవించి చూడాలని చెప్పి హోటల్కి వెళ్ళాయంట భక్సింగ్ గారి దేవుడే కదా ఆయనకి సహాయపడ్డావు నాకెందుకు సహాయపడవు అని చెప్పి తీసుకొని రా రెండు ప్లేట్ల మసాలా దోశ రెండు ప్లేట్లు ఇడ్లీ తీసుకొని రా భయం ఎత్తాను అండి ఇప్పుడు కాఫీ తమ్మంటావా డింక్ తమ్మంటావా డింక్ తీసుకొని నేను పర్వాలే లోపల భయం ఎత్తాను దేవుడు ఉన్నాడు తెచ్చినాడు ఎవరు తెచ్చి ఉన్నాడా అది వెతుస్తున్నా అంట చూస్తున్నా అంట దేవా ఎవరు లేరు భక్సి గారి దేవా నువ్వు కనికి చల్ల లేకపోతే కానీ హోటల్లో పాతతో నేను పెట్టేస్తాను నన్ను నాయన అని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకుంటూ వణుక్కుంటూ పోయినా అంటే పోతుంటే ఒక ఆయన లోపలికి వస్తాను మీరా మీరా అబ్బాబా నేను ఏం చేస్తాను కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చేసాయి భక్సింగ్ గారి దేవుడు నేను ఎన్నిసార్లు చేపట్టలే అబ్రాహ్మ దేవ ఇస్సాగు దేవ యాకోబు దేవ మోషే దేవ ఏలియా దేవ భక్సింగ్ గారి దేవ నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పలే జార్జ్ వరో దేవ అని ఒకసారి అన్నా జాబ్ వచ్చింది ఎన్ని చెప్పగలము అనుభవించాం అనుభవించాం విశ్వాసాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి చూడు ప్రభు చేసే కార్యాలు నీ విశ్వాసం పెంపాలు పడుతూ వస్తుంది విశ్వాసం వీరుడు కావాలి విశ్వాసం కర్త దాన్ని కొనసాగించే ఏ సమయం ఎప్పుడు చూస్తూ వీడు అది నేర్పించాడు వర్తమానం ఇచ్చినప్పుడు అనేవాడు కదా ఏమంటారు తెలిసిన చిన్నదా మీరు అనుకుంటారేమో బక్సింగ్ గారు అయ్యా బక్సింగ్ గారు అది నీ బోటోళ్ళకి కానీ మాకు కాదులే అని అనుకుంటారు కాదు అది నీకు అది నీకు అది నీకు అది నీకు అది నీకు నీకు కూడా అనేవాడు ఎన్నిసార్లు చెప్పలే ఆయన పక్కలో నిలబడి ఉంటాను ఆ కంఠం ఎట్టుండదంటే ఖంగ్ 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 అని అవుతుంది నత్తి ఆయన ఒకసారి మాట రాదు మాట రాకపోతే మేమే పూర్తి చేస్తాం మమ్మల్ని నమ్ముతాడు ప్రతి మాటకు దేవుని కృప మీద ఆధారపడతా అని చెప్తాడు కనుక డబ్బు విషయంలో అది సంగతి ప్రార్థన జీవితం ఎట్లాంటి ప్రార్థన పరుడు ఆ మనుషుడు ఎలాంటి ప్రార్థన పరుడు అంటే ఆ మనుషుడు స్విట్జర్లాండ్లో బెలిగ్రామ్ గారు ప్రపంచంలోని మిషనరీలను అందరినీ ఆహ్వానించాడు కొన్ని వేల మంది దైవ సేవకులు పిలిచాడు పిలిచి ఆయన కూడాను భక్సి గారు పిలిచాడు నాలుగు రోజుల మీటింగ్ అది నాలుగు రోజుల మీటింగ్ ఆ నాలుగు రోజుల మీటింగ్ పిలిచే వెళ్ళి ఆ నాలుగు నాలుగు రోజుల మీటింగ్లో ఏం జరుగుతుంది భక్సింగ్ గారి యొక్క ఆత్మీయ స్థాయికి తగినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు అని చెప్పి ఆ గదిలో ఈయనతో పాటు ఇంకా ముగ్గురిని పెట్టాడు నలుగురు ఉన్నారు ఆ గదిలో ప్రతి ఉదయం భక్సింగ్ గారికి ఇచ్చాడు సాయంకాలం వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చాడు నాలుగు రోజులు ఉదయం భక్సింగ్ గారు మాట్లాడేశారు వీళ్ళు వచ్చి అంతా పడుకుంటే అవంటే వాళ్ళంతా వాళ్ళు వాళ్ళ వాక్యం చదువుకున్నారు ప్రార్థన చేసుకుని పడుకున్నారు భక్సింగ్ గారు మోకాళ్ళ మీద ఉన్నాడు సరే వాక్యం చెప్తున్నాడు కాబట్టి కాస్తేపు ఎక్కువ ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు ఏమోలే అని అనుకున్నాడు తెల్లవారు లేస్తే మోకాళ్ళ మీద ఉన్నాడు మోకాళ్ళ మీద ఉన్నాడంటే మనకంటే ముందు లేసాడు ఏమలేరా అనుకున్నారంట మరుసటి రోజు మళ్ళీ అలాగే ఉంటే పడక నలగలేదు చూశాడు మోకాళ్ళ మీద నిద్రపోయించాడు వంతులు వేసుకున్నారంట వంతులు వేసుకుని ముగ్గురు చూశారంట కాళ్ళు మెదులుతున్నాయి పెదాలు కదులుతూ ఉన్నాయి పొజిషన్ మారుతూ ఉంది వాళ్ళు అన్నారంట బక్సింగ్ డోంట్ యూ వాంట్ రెస్ట్ నీకు విశ్రాంతి అక్కర్లేదా అంటే కొన్ని మాటలు సువర్ణ అక్షాలతో రాసుకోవాలి అని నా విశ్రాంతి పరలోకములోనే అని అంట ఆ నాలుగు రోజులు ఏం మాట్లాడినాడు నాలుగు రోజులు ఈ కాబోదు కా ఈ కాబోదు అంటే ఏంటి ఏలి కుమారులు దుర్మార్గులు అయిపోయి ఫిలిస్తీన్తో యుద్ధం ఆడడానికి సమ మందసం తీసుకువెళ్ళిపోయారు దానికి ఫిలిస్తీన్లు ఓడిపోయారు యుద్ధం చచ్చిపోయారు మందసం పట్టుబడిపోయింది ఏలి ఆ వార్త విని వెనక్కి తగ్గిపడ్డాడు అనగా 
ఆ టైంలో ఆయన చనిపోయిన వాళ్ళలో ఒక భార్య కంటూ ఉంది అమ్మ నీ కొడుకు పుట్టాడు మందసం పట్టుబడిపోయింది నీ పేమిడి చనిపోయాడు నీ మామ చనిపోయాడు నీ కొడుకు పుట్టా అంటే వీడికి ఈ కాబోదని పేరు పెట్టు ఇస్రాయిల్లో దేవుడు మహిమ పోయింది ఈ కాబోదని పేరు పెట్టు ఈ కాబోదు దేవుని మహిమ ఇస్రాయిల్లో తొలగిపోయింది తొలగిపోయినటువంటి మహిమ తిరిగి రావాలంటే ఏం కావాలి నాలుగురు వ్యక్తులు కావాలి నాలుగు లక్షలు కావాలి మొట్టమొదటిగా ఏం కావాలి అన్న ప్రార్థన పర్రాలి మొట్టమొదటి ప్రార్థన గురించి మాట్లాడాలి ప్రార్థన ద్వారా జరుగుతుంది ఏ కార్యమైనా ప్రార్థన లేకుండా ఇది జరగదు కనుక పట్టుదలతో కూడా ప్రార్థన ఉపవాస ప్రార్థన రాత్రంతో ప్రార్థన విసుగుగా ప్రార్థన ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన ఈ ప్రార్థన గురించి అనేక విషయాలు మాట్లాడుతూ వచ్చాడు రెండవ రోజు సమయలు సమయలు దేవుడి స్వరాన్ని వినేవాడు దేవుడి స్వరం వినేవాడు కావాలి దేవుడు మాట్లాడతాడు సజీవుడు సత్యవంతుడు మాట్లాడి దేవుడు అని సమయం గురించి రెండో రోజు మాట్లాడాడు మూడో రోజు దావి గురించి మాట్లాడు నా హృదయానుసారుడు మన వంటి వాడే తప్పులు చేశాడు పాపాలు చేశాడు అవిధేయత ఇష్టానుసారం జీవించాడు దుర్మార్గుడు సౌలు కంటే వేరేట్టు దుర్మార్గుడు అట్లాంటి వాడు ఏమైపోయింది దేవుడు దర్శించాడు ప్రవక్తల ద్వారా ప్రజల ద్వారా మాట్లాడుతూ వచ్చే కొద్ది విరిగిపోయాడు నలిగిపోయాడు దేవా నేను పాపం చేశాను నేను పాపంలో జన్మించాను ఆ పాపం నా ఐటీ ఉంది కేక వేశాడు ఏడ్చాడు విరిగిపోతూ వచ్చాడు నలిగిపోతూ వచ్చాడు ఆ మహాగణుడు మహోన్నతుడు మహాపరిశుద్ధుడు నిత్య నివాసి మహోన్నతమైన పరిశుద్ధ స్థలాలు నివసించేవాడు వినియమగల వారి యొక్క మనసును ఉద్యింపజేయుడుకును దీన యొక్క మనసును ఉద్యింపజేయుడుకును వినియమగల వారిదును దీన హృదయం గల వారిదు నివసింప వచ్చేవాడు ఆ దేవుడికి నిలయమయ్యాడు దేవుడి నివాస స్థలం ఏంటో చూపించాడు నా మందిరం అంటే చూడడానికి చూపించాడు ఆ ప్రత్యక్షత ఇచ్చాడు దావిది దేవుడి మందిరాన్ని ప్రేమించేవాడు అయితే వచ్చినాడు దాని కొరకు సామాగ్రి కూర్చుతూ వచ్చాడు యుద్ధాలు చేస్తూ వచ్చాడు దేవుడు తోడుకుంటూ వచ్చాడు ఆ యొక్క నక్ష ఇచ్చాడు మచ్చు ఇచ్చాడు దాని ప్రకారం చూస్తూ వచ్చాడు నాలుగో రోజు సులభం ఉంది సమాధాన స్థితిలో దేవుడి యొక్క మందిరము నిర్మాణం కావడం తర్వాత ఆయన ప్రార్థన చేయగానే దైవ మహిమ అదిగింది యహోబా దయాళుడు ఆయన కృప నిరంతరం అని చెప్పి సాగిలు పడ్డారు యాజకులు లోపల ప్రవేశించలేకపోయారు దేవుడి యొక్క మహిమ తిరిగి వచ్చుట అని ఈ నాలుగు రోజులు నాలుగు రోజులు మాట మాట్లాడుతూ నాలుగు రోజులు పండుకోలేదు ప్రార్థనా పరుడు ఆయన ఇంటముడు వెళుతూ వచ్చేవాడిని కదా ఎన్నో స్థలాలు వెళ్ళాను తిప్పాడు ఎన్నో స్థలాలు ఏంటి ముసలి నిద్ర రాదా అనుకునేవాడిని నేను ఆయన మోకాలు ఉంటే నేను మోకాలు రావాలా ఏం బాగుంటుంది నేను పండుకుంటే ఏం బాగుంటుంది అని మోకాలు వినేది ఆయన ఏమో ప్రార్థన చేస్తాంటే నేను అది నా సంగతి మరి ఎన్ని కార్యక్రమాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించిన తర్వాత వస్తుంటే చేస్తుంటే ఆశ్చర్యపోతున్నా ఎక్కడిది మనుషుడు కాదు శక్తి ఉదయకాలం బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉన్న స్థలంలో మీటింగ్ ఉన్న స్థలంలో మధ్యాహ్నం భోజనం ఉన్న స్థలంలో దారిలో టీ ఉన్న స్థలంలో రాత్రి మీటింగ్ ఉన్న స్థలంలో అర్థమైందా ఇన్ని స్థలాలు తిరుగుతూ ఉంటే మేము అలిచిపోతామంటే ఇంత అయిపోయింది తో మోకాలు వాడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రార్థన పరుడు ప్రార్థన పరుడు ఈ భీమవరం దగ్గర గా గణపవరం ఒకటి ఉంది ఆ గణపవరంలో మున్సిపాలిటీ పంచాయతీ బోర్డు ఆఫీస్ ఉంది ఆఫీసులో నాకును ఆయనకు వేసారు రెండు బెంచీలు జరిపి మధ్యాహ్నం కాసేపు రెస్ట్ తీసుకోండి అని చెప్పి నాకు బెండు రెండు బెంచ్ చెప్పి తలగడ ఇచ్చారు అవి రెండు బెంచీలు కలిపి ఆయనకు పడకేసారు నాలుగు గంటలు సాయంకాలం తిమోతి నాలుగు ఇరవైకి లేస్తామన్నాడు నాలుగు ఏంటి నాలుగు గంటలు పడుకోవడం అంతా నాలుగు ఇరవైకి లేవడం అంతా వాళ్ళు వాళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తున్నా అంత ఏర్పాటు చేస్తుంటే ఏం కొంప మునిగిపోలే పండుకొని మనుషుడు అని చెప్పి బుర్రకలు పెట్టి నిద్రపోతామంటే ఇక నాలుగు ఇరవై కానీ వచ్చింది తిమోతి గట్ట పన్నాడు అంటే నేను నిద్రపోయినట్లు ఆయన మేల్కొన్నట్లు ఏమరా దేవదూత ఏమైనా లేపిందే మనుషుణ్ణి ఇట్లాంటి ఎన్ని చెప్పగలను రాత్రంతా కూర్చోబెట్టి ఏం చెప్పగలను అని అనుభవించా చూసా కనుక గొప్ప దైవజనుడు సామాన్యుడు కాడు సామాన్యుడు కాడు ఇంకా మనం చూస్తే ఆయనకు ఉత్తరాలు వస్తాయి తిమోతి పత్తి ప్రతి ఉత్తరము నాలుగు ప్రార్థనతో మూడు ప్రార్థనతో పెడుతుంది అన్నాడు ప్రతి ఉత్తరం మూడు ప్రార్థనలు కొన్ని ఉత్తరాలు ఇంకొంచెం ఎక్కువగా వెళతాయి అని చెప్తాడు ఆయన చదివేవాడు ఉత్తరాలని చదువుతూ ఉంటే ఆ ఉత్తరం చూస్తే అన్నాడు ఒకడు నాలుగు స్టాల్ రాశాడు వీడు ఎప్పుడు రాస్తా ఉంటాడు తిమోతి వీళ్ళు దిప్పు ఈడ చదువు వదిలే సార్ వీడు దిప్పు ఈ చదువు వాడు రాస్తా బుట్ట దాఖలు చేయంటాడు ముందు వచ్చిన ఉత్తరం అంతా కూడా ప్రతి ఉత్తరము ప్రార్థన అంత ప్రభా ఏ కష్టంలో ఉండాలి ఏ చిక్కులో ఉండాలి ఏమో అని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తూ చదువుతాయంట మొట్టమొదటి రెండవది వీడి ఫైల్
రాత్రి మరలా మోకాళ్ళ మీకు వచ్చి ప్రవా వీళ్ళు వీళ్ళ సంగతి ఇట్లుండి ఇట్లుంది అట్లుండి అని చెప్పి అది నోట్ చేసుకుని అది రెండో ప్రార్థన మళ్ళీ మూడోసారి ఉత్తరం రాసేటప్పుడు అది మూడో ప్రార్థన నెల్లిక్ జేవియర్ అని రోమన్ క్యాథలిక్ ఆవిడ యాంగ్లో ఇండియాను ప్రభు అద్భుతకరంగా ఆమె ప్రసాదించాడు ఎవరికి దేవుని భక్తం గారికి ఇష్టను షార్ట్ హ్యాండ్ రాసుకుంటుంది నోరు కట్టేసుకుని ఒక్కరు చెప్పదు వాళ్ళు చెప్పదు అంత నమ్మకం ఉన్నట్టు బంట్లు ఆమె అనగా ఆర్తిగా టైప్ చేస్తుంది అని తీసుకుని సంతోషిస్తుంది నాలుగు ముక్కల ఉత్తరమే పెద్దగా ఉన్న ఉత్తరం నాలుగు ముక్కలే అయితే మూడు లేక నాలుగు వచ్చినాలు రాస్తాడు కింద దాంట్లో ఉంటుంది మనకు వర్తమానం మూడు లేక నాలుగు వచ్చినాలు రాస్తాడు అంతే దాంట్లో ఉంటుంది వర్తమానం అనగా ఆ వాక్యాల్లో ఉంటుంది వర్తమానం ఎన్ని ఉత్తరాలు కనుక అంతేకాదు జ్ఞాపక శక్తి నేను అడిగాను ఇందాక చూపించిన పుస్తకము దేవుడి చిత్తం కనుగొనటే ఎట్లు అని చెప్పి ఒక పుస్తకం రాశారే మీరు దాంట్లో ఏడు అంశాలు పెట్టారే ఏడు అంశాలు చూస్తారా ఎన్నెన్నో దేవుడి చిత్తం అంటారు కదా ఈ కాన్విఫికేషన్ సెలవుల రోజు అని చెప్పి పెట్టామనుకోవద్దు దేవుడు మొత్తం మాట్లాడాడు ఆయన చిత్తాన్ని బయలుపరిచాడు ఆయన దేవుడి చిత్తాన్ని గురించి మాట్లాడేవాడే నేను అడిగాను కనుక ప్రతి దానికి ఈ ఏడు అంశాలు మీరు చూస్తారా అన్నాను ఆయన కొద్దిగా ఏమైనా అడుగుతున్నా తిమోతి మీ ఇంట్లో ఎవరు తుమ్మే తుమ్మితే ఏమన్నారు నువ్వు చూడలే మా అమ్మ తుమ్మిందని చెప్తు మీ ఇంట్లో ఎవరు దగ్గారు అయితే మా తాత దగ్గర అని చెప్పి చూడలే మీ ఇంట్లో ఎవరు నడిచొస్తున్నారు మా నాన్న వస్తున్నా అంటే అంటే ఆ చెప్పు నీకు తెలుసు ఇంటి వాతావరణం నీకు ఎట్లా అలవాటు అయిపోయిందో దేవుడి చిత్తము దేవుడి స్వరము మాకు ఎట్లా అలవాటు అయిపోయింది అన్నాడు ఇంకేం మాట్లాడతావు ఇంకేం మాట్లాడతావు అంత అలవాటు అయిపోయింది దేవుడి చిత్తం అమెరికాలో ఒకసారి కోషి గారి దగ్గర ఉన్నాడు వైట్ హౌస్ వైట్ హౌస్ అంటే ప్రపంచ అగ్ర దేశం యొక్క అగ్ర నాయకుడు ఎవరు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క ఆ యొక్క వైట్ హౌస్లో ఒక చేపలు ఉందంట చర్చ్ ఉందంట ఆ చర్చ్లో బైబిల్ స్టడీ తీసుకుంటాడని చెప్పి ఫోన్ కాల్ చేశారు కోషి గారు మీ దగ్గర డైవర్జన్ బక్సింగ్ గారిని ఇండియా నుంచి వచ్చాడని ఆయన ఉన్నాడు ఇక్కడ మా దగ్గర చిన్న చర్చ్ ఉంది ప్రెసిడెంట్ గారు ఉన్నారు బైబిల్ స్టడీ తీసుకుంటాడా అడగండి అన్నాడు అడగండి అంటే కోషి గారు చెప్తున్నారు ఇదిగా వైట్ హౌస్ నుంచి పిలుపు వచ్చింది అయ్యా బైబిల్ స్టడీ అంటే తీసుకుంటావా అక్కడ అని వెళ్ళి నేను ప్రార్థన చేసి చెప్తాను అయ్యా ఆయన ప్రార్థన చేసి చెప్తానంట ఇంకొక అరగం తర్వాత ఫోన్ చేయండి అన్నాడు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత నేను వెళ్ళటం లేదన్నాడు అని వెళ్ళి వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే వెళ్ళటం లేదంటే టెల్ హిమ్ దట్ దిస్ దిస్ కాల్ ఈజ్ ఫ్రమ్ వైట్ హౌస్ అంటే ఏంటి అది అధికారంతో మాట్లాడుతున్నారు ఇది ప్రపంచ అగ్రదేశం యొక్క అగ్ర నాయకుని యొక్క భవనంలో ఉండి వస్తున్నటువంటి పిలుపు చెప్పేందుకు సరిగా అంటుంటే అన్నాడు భక్సం గారు whether it may be from white house or a black house i am not going in adi tella bawu undi rani gaka tella saudu undi rani gaka nala saudu undi gaka nen povadaledu devudu chitta nanta gattiga pattukunnatundi vaadu ayya indini kristu jeevithamlo edi visheshamaindi anubhavam undi cheppante santoshakaramaindi shreshthamaindi cheppante naa devunike chitta ni erigi daani chesi enta dhanyakaramaindi kodu ledu prapanchamlo annadu devudu chitta ni కనుగొన్నటువంటి వాడు నెరవేర్చినటువంటి వాడు అర్థమైందా కనుక అట్లాంటి మహానుభావుడు ఇంకా మనం చూస్తూ వచ్చామంటే ఆయన పునరుత్న శక్తి గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చాడు పునరుత్న శక్తిని అది మేము చూసాం అనుభవించాం అప్పట్లో రోడ్లు ఎంత మంచిగా లేవు భయంకర రోడ్లు ఓఎం టీం ట్రక్కులు ఉండేటివి దాంట్లో నడిపించి పెట్టి తీసుకొస్తే ఆయన కూడా మాతో పాటు వచ్చేవాడు స్వార్థ సేవకు వచ్చేవాడు మేము ఆర్లగడ్డ ప్రాంతంలో ఉంటే నెల్లికి జీవర్ చనిపోయారు ఈ టైపిస్ట్ చనిపోయారు అక్కడ నుంచి ఆ యొక్క బండ్లు వెళ్ళాడండి ఎన్ని కుదుపులు ఎన్ని ఎప్పబో చెప్పాలని కాదు పోయాడు సమాజ్ చేశాడు మళ్ళీ వచ్చాడు కలుసుకున్నా కలుచుకోగానే అప్పాజీ గారు చనిపోయారని చెప్పి వార్తలు పెడితే మళ్ళీ బయలుదేరినాను ఏంటి మనుషుడేనా స్టీల్ బాడీనా అయితే ఈయన ఇంకా మన బాడీనా ఇట్లాంటి ఇంకా శరీరం ఏంది ఆశ్చర్యపోతున్నాం కనుక పునరుత్న శక్తి ప్రపంచంలో ఉండే అన్ని శక్తుల కంటే మించిన శక్తి మరణాన్ని చేయించిన శక్తి లోకాన్ని చేయించిన శక్తి పాపాన్ని చేయించిన శక్తి సమాధిని గెలిచిన శక్తి శోధన చేయించిన శక్తి అని ఆ శక్తిని గురించి మాట్లాడేవాడు ఎడ్విన్ ఆర్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు గుంటూరు ఆయన ఆయన ఒక సంగతి చెప్పాడు నేను ఆశ్చర్యపోయాను విశాఖపట్నంలో ఎడ్లబండి మీద సవార్ చేశారంట విశాఖపట్నంలో ఎడ్లబండి మీద సవార్ సేవ చేస్తే అప్పుడు ఎడ్ల బండి మీద అప్పుడు అటువంటి చేశా చేసిన తర్వాత అన్నాడంట ఈ సామాన్ అంతా అయిపోయింది మా సువార్త మేము ఇటు ఓపెన్ చేసుకుంటూ వస్తాము ఈ సామాన్ అంతా తీసుకొని పోయి ఎడ్ల బండికి ఎక్కించారంట తీసుకొని పోయి టికెట్ కొను అని టికెట్ కొను మనం ఎంత ఉన్నాం పల్లె ఊరికిపోతున్నాం కదా టికెట్ కొను అన్నాంట డబ్బు ఇవ్వలే ఇవ్వలే టికెట్ కొన్న అన్న డబ్బు అంటే నువ్వు వద్దులే నువ్వు నువ్వులే నువ్వు 
అది ఛాన్స్ బాయినది నీ ఛాన్స్ బాయ్ ఆయన వెంటనే లోపడతాడు కాబట్టి మేము కూడా ఆయనకి వెంటనే లోపడాలని కోరుతున్నాడు ఆ దేవుడికి విధ చూపించాడు వెంటనే మేము కూడా వెంటనే విధ చూపించాలని కోరుతాడు మద్రాసు పట్టణంలో కాన్వకేషన్ చేస్తే మేము ముందుగానే వెళ్ళాం ఒక వారం రెండు వారాల ముందుగానే వెళ్ళాం ఆయనకి వెళితే అది చూపించాడు ఇంకా ఈ ఈ ఈ కూలర్ ఉందే అంతెత్తు మట్టి గడ్డ కింద వరకు ఉంది ఇంకా కాస్త గడ్డలు కూడా ఉంది అంతెత్తు ఉంది కూడా కానుకోండి నన్ను తీసుకొచ్చి ఇదంతా తవ్వి నువ్వు ఆడ ఆడ నింపేసే ఆ గుండె నింపేసే అన్నాడు నేనంట ఆ తవ్వి ఎటు నా సంగతి చూడండి సరే బ్రదర్ సరే బ్రదర్ వెంటనే లోపల ఏం మాట్లాడద్దు వెంటనే లోపడు తర్వాత సంగతి తర్వాత లోపడిన అడవి మోకాలు పడ్డా ప్రభా ఈ మట్టి గడ్డ అంత తవ్వాలంట ఎత్తుకు పోయి అక్కడ పోయి ఇల్లంట పరిసాలంట ప్రభా సాయపడిన ఆయన ప్రార్థన చేసుకొని కను తీర్చాలి అప్పుడు క్యాలిం పాండ్లు పాతి దిగుతున్నారు అబ్బా ఎంత సంతోషమైందంటే దబా పరిగెత్తి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆ నాలుగు ముక్కలు నేర్చుకున్న క్యాలింప భాష నేర్చుకున్నా దాజు తపాలి కష్టం నుంచి జాతి ఇచ్చో అబ్బా జీవితం అందరూ కౌలుచుకున్నాను వాళ్ళు సామర్చుకున్నా అడవి వీళ్ళ బక్సింగ్ గారు పని చెప్పారు చేస్తామంటే పదం లేదు పదం పదం అని అది పదం అంత అందరు తీసుకొచ్చి ఆ పని చేయిస్తా ఉంటే మళ్ళా వచ్చి చూస్తాడు చేస్తున్నాడా లేదా అని అమ్మా నేను కూడా చేస్తున్నాను నేను చేస్తాను కానీ ఆ రీతిగా బక్సి గారు ఏమిటో చెప్తాడు వెంటనే లోపల ఏం మాట్లాడకూడదు నేను మాట్లాడితే నీ ఛాన్స్ బాయ్ ఆర్తిగా ఎడ్విన్ ఈ సామాన్ తీసుకోబో మనం ఎంత మంది పార్టీలో అంతమందికి ఆ ఊరు టికెట్ కొనంటే సరే బిద్ద అనేది ఎవరినో పంపిస్తాడు ఏమో చూస్తున్నాడు లేదు ఏడు అంతమంది టికెట్లు ఎక్కడ వీడి బడ్జెట్ వీడి బాడు కట్టలా ఇంకి అద్దె కట్టలా ఇంకా ఒకటి ఒకటి తీస్తున్నాడు ఉంటాడు ఉంటాడు చూస్తుంటే ఎవరు రావటం లేదు రెండు సామాన్లు ఉండే నా తండ్రి వీడి అడుగుతాడు వీడికి వల్ల టికెట్ ఎలాగూ అని చెప్పి ఆశ్చర్యపోతా ఉంటే ఒకటి పరిగెత్తే వచ్చా అంటే ఆ రెండు రోజులు మీడియం పెట్టి అదే బక్సి గారి పాటన ఇది ఆ ఎంతమంది చెప్పు ఎక్కడిపోతాం చెప్పు నేను నేను కొంటాడు టికెట్ నువ్వు కొనొద్దు నువ్వు కొనొద్దు నేను కొంటాడు టికెట్ తర్వాత ఇంకేమంటున్నాడు వీడికి ఎంత అయితే చెప్పు కిరాయ్ అర్థ ఎంత ఎంత చెప్పు అని కడితే ఆశ్చర్యపోతున్నా అంటే ఇది కాదు మనకు ఆశ్చర్యం ఉంటాడు చాలా చెప్తాడు బక్సి గారు అది కాదు అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత బక్సి గారు ఎడ్విన్ ఆరల్ మీద బుధమ చేసి ఎడ్విన్ ప్రభు నీకు సహాయపడ్డాడు అని అంట వింటి ఆ మాట వింటి ఆ మాట సౌదు చెప్పినట్టుగా సమయం సోదు చెప్పినట్టుగా రాత్రి దేవుడితో మాట్లాడినాడు కనుక యోవా చేత ఆశోభన వాడారా యోవా ఆగ్ని నెరవేర్చినట్టుంటే నా వినబడే ఆ యొక్క గొర్రెల అరుపు లెక్క ఆ రంకెలు ఎక్కడ రాత్రి దేవుడు మాట్లాడినాడుగా ఆర్తిగా ముందుగానే మాట్లాడబడినటువంటి దైవజనుడు సామాన్యుడు కాడు ఇట్లాంటి వినీ చెప్పగలము వాడికి గొంతు పోయింది గొంతుకల్లు రైల్వే హాస్పిటల్లో పడ్డాడు రైల్వే హాస్పిటల్లో పడితే గొంతు పోతే వాడికి కలబడిందంట వాడికి కలబడితే ఇదిగా చిన్న పిల్లవాడు వచ్చి హైదరాబాద్లో బక్సింగ్ గారు ఉన్నారు నువ్వు అక్కడికి వెళితే నీకు గొంతు వస్తుంది అని ప్రార్థన చేస్తాడు అనుకున్నా మాట రాదు గబ్బబ్బ రాశాడు రాసి ఇక్కడ నాకు కలబడింది బక్సి అంటే ఒక నర్సుకి ఇచ్చాడు ఆ నర్సు విశ్వాసే అమ్మమ్మ నేను పంపిస్తానులే నాకు తెలుసు అని చెప్పి ఒక నుంచి పంపించాను నేను కుటుంబ ప్రార్థనలో ఉన్నాం ఆ మనుషుడు వచ్చాడు బక్సి గారి ప్రార్థన వాడికి ఇది వచ్చాడు దేని సంగతి అండి ఇది అన్నాడు నువ్వు తీసుకొచ్చాడు ప్రార్థన చేశాడు ప్రార్థన చేసి ఏమన్నాడు ఇంకా చెప్పు ప్రైజ్ దులాడు అని చెప్పు అన్నాడు కీసు గొంతు మాట గట్టిక చెప్పు ప్రైజ్ దులాడు అనేసాడు నోరు వచ్చేసింది నోరు వచ్చేసిన తర్వాత ఆడ కుటుంబ ప్రార్థన ఉంది ఆడ ఇవ్వో అంతా ఉన్నారు అని పాటి లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు అదే మనం అయితే రా నిలబడు చెప్పు ఫోటో కెమెరా వీడివో తొందరగా రాండి తీసుకోండి ఎట్ట వచ్చింది చెప్పు చుండి చేయి తీసుకో అది చేసుకో ఆ మనుషుడు దేవుడికి మహిమిచ్చినాడు ఇట్లాడు ఏం చెప్పగలము ఆ కేరళ ప్రాంతం పోతే ఆ ఏంటి కేరళ ప్రాంతము అక్కడ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత స్త్రీలు ప్రార్థనకు వచ్చారు ఒకరు నువ్వు చేపట్టడం పడిపోవడమే చేపట్టితే పడిపోతున్నారు బక్సి గారిని ఎట్టడం కాదు చేపట్టితే పడిపోతున్నారు చేపట్టితే పడిపోతున్నారు పడిపోతా ఉంటే ఏమరా ఇది నిజమేనా అని ఇచ్చి దగ్గర కూర్చొని చూస్తాను నేను చేపట్టి పడిపోతున్నారు ఒక నడిగా ఏంటంటే మలయాళపు దయ్యాలు అన్నారు కన్నా చూశాను కదా కన్నా చూశాను కదా ఇట్లాంటి ఎన్ని చెప్పగలము కనుక అన్నీ అద్భుతాలు విమానం ఒకసారి వెళ్ళాలంట విమానం ఒకసారి వెళ్తా ఉంటే ఏమైంది కనుక బక్సింగ్ గారు బయట పోతున్నాయంటే బోర్డు అంతమంది ఆయన చుట్టుకునేవాళ్ళు ఈ ప్రార్థన ఆ ప్రార్థన వెనకాల పెద్దలు ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తా ఉంటారు మరి నా తండ్రి నువ్వు ఇప్పుడు ఇచ్చేవాడు తండ్రి ఇట్లా ఏమి పోస్తాను రా ఏమన్నా ఎక్కించాలని వెనకాల నుంచి వాళ్ళు మొత్తుకుంటా ఉంటారు వద్దురా అని వాడు కుట్టుకుంటాం కూడా వచ్చా యజ్రాని వాడు ఒక కాన్వకేషన్లో ఒక జారి పడి మన కాలు ఇరిగి పడి ఉంటే ఆయన యజ్రాని వస్తే నువ్వు ఇప్పుడు వచ్చా తండ్రి వెనకాల నుంచి అంటుంటే అంత అయిపోతే పోతా అంటే మనం ప
నువ్వు పోవచ్చు విమానం వెళ్ళిపోతావు నేను వెళ్ళిపోతావా అంటే పదని పోతావని అంటే పదని పోతామంటే ఆ విమానం వల్ల తిరుక్కు వస్తాం ఏంటి కావడం అంటే దాంట్లో ఒక సాయిబులు రాణి వెళ్తుంది అంట ఆమె ఏదో బాత్రూమ్ పోయి ఉంగరం అడుక్కునేకి ఉంగరం తీసి ఆడి పెట్టింది అంట ఆ ఉంగరం మర్చిపోయి వెళ్ళిపోయాను ఆ ఉంగరం చాలా ఖరీదైందంట తన కాబోయే పెనుటి ఇచ్చిందంట పోయమ్మా రే అది నాకు కావాలా అని చెప్పి ఆ పైలట్ తొందర పెడతాంది తిప్పు ఎంత ఖర్చు చెప్పి నేను భరిస్తాను ఆ ఉంగరం నాకు కావాలి అని చెప్పి గ్రౌండ్తో మాట్లాడి అయ్య బాత్రూమ్ని లాక్ చేసి ఎవరు పోలీసులను పెట్టి ఎవడు పోకుండా చూసి ఆమె గబాబా విమానం దిగింది ఆమె పరిగెత్తా బాత్రూంలోకి పోతే బక్స్ గారి కొండ ఆయన కొరకే రైలు బోర్డు లాగుతూ ఉంటే ఆయన కొరకే విమానాలు లాగుతూ ఉంటే ఒకసారి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు రైలు బండి దగ్గర ఒక ఆయన బండి పట్టుకుని ప్రార్థనాడు మోకం ప్లాట్ఫామ్ మీద బండి పట్టుకునే కాదన్నా ఇంతసేపు ప్రార్థన చేస్తే బండి కదిలితే బండి పట్టుకున్నాడు కదిలితే ఎక్కేస్తామని బక్సయ్య అన్నారు ఒరి పిచ్చోడా ఈ బండి డ్రైవర్ ఇక్కడ మోకాలను ఎక్కొచ్చాడు బండి గార్డ్ ఇక్కడ ఎడుతున్నాడు ఎటబో దీపు వెళ్ళాడు ఎన్ని నాకు ఎన్ని చూస్తున్నాయి ఒకటి ఆ రెండా చెప్పాలంటే బాగలేని కాలం వచ్చింది పడకబట్టాడు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎనభై నాలుగు నుంచి బాగలేని స్థితికి వెళ్ళి స్టీవెన్ చాలా ప్రయాసపడ్డాడు స్టీవెన్ మా అందరికంటే ఎక్కువగా చూసుకుంది స్టీవెన్ స్టీవెన్ చాలా ప్రయాసపడ్డాడు చెప్పక తప్పదు చాలా క్రైమ్ చెల్లించాడు రకరకాల మాటలు ఇవ్వండి కానీ నేను మాత్రం ఒప్పుకొని ఈ మాట మాత్రం ఒప్పుతాను క్రైమ్ చెల్లించాడు ఆయన సిద్ధం చేస్తాడు కూర్చోబెట్టుకొని వీల్ చైర్లు బయట తీసుకొస్తాడు వీల్ చైర్లు బయట తీసుకొస్తే వాళ్ళు వీళ్ళు ప్రార్థనకు వస్తారు వచ్చి ఆయన పక్కన మోకాల మీదకి వస్తే స్టీపడి చేస్తాడు వాళ్ళు తృప్తి కొరకు ఆయన చీడ తీసి వాళ్ళ తల మీద పెట్టించి ఏదో కొడుకుడని ఆమె చేసేదమ్మా పో ప్రార్థన చేసేపో అని చెప్పి వాళ్ళు తృప్తి కొరకు అలా చేస్తున్నాడు అలా చేస్తామంటే అలాంటి ప్రార్థన ఒక ఆమె పరిగెత్త వచ్చింది మరుసటి వారం వచ్చి అయ్యా అయ్యగారు నా మీద చేపెట్టి ప్రార్థన చేశాడు చూడు నా జబ్బు పోయింది నా జబ్బు పోయింది నేను ఆమె హిందూ వ్యక్తి కనుక నా జబ్బు పోతే నిలువు దోపిడి ఇస్తా అని చెప్పాను ఇదిగో బంగారం అంతా తీసుకొచ్చాను నా ఒంటి మీద బంగారం తీసుకొచ్చాను అయ్యగారికి అయ్యగారు ఖర్చు వాడు అని చెప్పి ఇట్లాంటి ఏం చెప్పగలము పెద్ద హీరో వచ్చాడు హైదరాబాద్లో అదే పది లక్షలు చేస్తారు మామూలు స్థలం సరిపోవాయన పేరు అక్కర్లే ఆ యొక్క మీటింగ్ వచ్చారు కొంతమంది మీటింగ్ వచ్చారు ఆయన దా అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత నార్త్ ఇండియా వచ్చిన వాళ్ళు భార్య భర్త ఇద్దరు ఇంకా త్రిపురానికి వచ్చారు బక్సి ఆయన చూసి పోతామని వచ్చారు చూసి పోతామని వస్తే ఆవిడు అగస్టిన్ గారి దగ్గర నేను ఉన్నాను అగస్టిన్ గారు చెప్తున్నాడు అయ్యా ఇటు వచ్చాం మేము ఆ మేము ఆ వాక్యాలు ఈ వాక్యాలు చూసి తిరుగుతుంది గట్టి చెప్పలేక అయ్యా ఇద్దరం సంపాదిస్తున్నాం కానీ ఇడిపో తెలీదు దయ్యం పట్టి తిప్పలు పడతాం మేము అని చెప్పి సరే వచ్చారు ఇక్కడికి దయ్యం పోయిందా అన్నాడు ఆ దయ్యం పోయేది కానీ మా సూట్ కేసు పోయింది అన్నారు దాంట్లో కెమెరాను చాలా కాస్టి వస్తువులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అన్నీ పోయినాయి ఆయనకి ఆ సంస్థ పెద్దకి పెట్టి చెప్పాము కొంచెం డబ్బు ఇవ్వండి మళ్ళీ పంపిస్తామని చెప్పి నోటు రాసుకుంటే వాళ్ళు ఇచ్చారు కనుక పోయేదానికి డబ్బు ఉంది బక్సి ఆయన చూసి పోతామని చెప్పి వచ్చాము అన్నారు అదే టయానికి స్టీఫెన్ బ్యాడ్ తీసుకొచ్చాడు ఈమె పరిగెత్తపోయి మోకాళ్ళకి వచ్చింది అక్కడ యథావిధిగానే స్టీఫెన్ చేయి పెట్టాడు నా కళ్ళ ముందు చూశాను పిచ్చి కేకేసి కింద పడింది బాగలేనటువంటి మనుషుడు ఇంకా శక్తి ఉంది పరిశుద్ధత ఉంది దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరుగుతున్నాయి ఆయన చనిపోయిన బతికినా కూడా ఏ నువ్వు చనిపోయిన బతికినా వీళ్ళ వరహాలన్నట్లుగా ఆర్తిగా అంత గొప్ప దైవజం ఆయన చనిపోయినా మాట్లాడుతున్నాడు నాడు నీతో నాతో ఆయన చనిపోయాడు ఆయన చనిపోయే కొద్ది హైదరాబాద్ పట్టణం కదిలింది ఒకసారి భూకంపం వచ్చింది వారికేం తెలుసు మనకు తెలుసు ఆయన సమాధి కార్యాలకు ట్రాఫిక్ జామ్ దగ్గర దగ్గర ఆరు లక్షల మంది వచ్చాడు లక్షలు అనగా దారి లేదు అసలు ట్రాఫిక్ జామ్ చంద్రబాబు నాయుడు మనకు అప్పుడు సీఎం అన్నాడు నా పట్టణంలో ఎంత గొప్ప దైవజం ఉన్నాడు నాకు తెలియదు అన్నాడు ఎంతో మందికో తెలియదు పద్నాలుగు ఏళ్ళు దగ్గర దగ్గర పడకలో ఉన్నాడు పద్నాలుగు ఏళ్ళు పడకలో ఉన్నాడు దైవజనుడు కనుక ఆ దైవజనుడు ఆయన సమాధి కార్యాలు తీసుకొని పోతూ ఉంటే తొక్కిస్తలాటలు అబ్బబ్బబ్బా పాటలు ఇంకా ఎర్రటి ఎండ ఆ ఎండ సూర్యుని చుట్టూ ధనస్సు ఆ మరుసటి రోజు పేపర్ రాశాడు ఇట్ ఈస్ వెరీ రేర్ ఫినోమినా 
వి కెనాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అని చెప్పి సైంటిస్ట్ అన్నారు అన్నారు ఇది ఇలాంటిది బదులు బహు అరుదు ఇది ఏమేమి మేము చెప్పలేము అరుదుగా ఎట్లాంటి వస్తాయి అని చెప్పారు ఎందుకు వచ్చాయి ఆ దైవజుడు మరణించి కానీ నా దైవజుడు నా దగ్గరకు వచ్చాడని చెప్పి కదిలించాడు నా దైవజుడు నన్ను కనపరిచాడు నేను కనపరుస్తున్నా అని చెప్పిందే పెద్ద ధనస్సు తీసుకొచ్చాడు అనక ఒక నీ జన్మదినం కంటే మరణదినమే శ్రేష్టము కార్య ఆరంభం కంటే కార్య అంతమే శ్రేష్టము ఆ దైవజుడితో తిరిగాను కాబట్టి అప్పుడు బచ్చాగాడిని నేను కనుక నా దగ్గర అంతా ఇరవై ఏడు నుండి ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై ఏళ్ళు లోపే నాకు బడు కనుక ఆ ముప్పై ఏళ్ళు లోపే ఆయన తిన్నాను కానీ ఎన్ని నేర్చుకోవాలని నేర్చుకోలేక చిక్కుతో చెప్తున్నా అనేవాడు కొంతమంది దేవుడి చిత్తాన్ని ఎరిగానికి పదేళ్లు పడుతుంది ఇరవై ఏళ్ళు పడుతుంది ముప్పై ఏళ్ళు పడుతుంది కొంతమంది జీవిత కాలం పడుతుంది అని చెప్పి ఎన్నోసార్లు తర్జమ చేశా సిగ్గుతో నేను చెప్తున్నా ఇప్పుడు అనగ ఆ చెట్టు పేరు చెప్పుకొని కాయల ముక్కలు కాకుండా నేను ఎన్నోసార్లు అనుకునేవాడిని గొప్ప దేవజీ అరవింద్ గారి దగ్గర ఉంటే మంచి చేయనికి ఉంటాను కదా మార్టిన్ గారి దగ్గర ఉంటే కదా మంచి తరిమిది వస్తుంది కదా ఈ హెబ్రోలు ఎందుకు అని అనుకుంటూ ఉంటే ఒరే వాళ్ళందరిని పక్కన పెట్టు ఈ దైవజనంతో కలుపుతా అని చెప్పి కలిపాడు ఏడుస్తున్నా అవన్నీ తలుచుకున్నప్పుడు అంత గొప్ప దైవజనంతో పువ్వు కట్టినటువంటి దారానికి వాస్తవం వచ్చిందని ఎక్కడో నేను నా సంగతి ఒక నిమిషం చెప్పేస్తా కోమటి కూడా జన్మించా నా పేరు కృష్ణమూర్తి దేవుడు అన్నీ ఇచ్చాడు నెమ్మదిలే జీవితం మరణిస్తే ఆడిపోతానని ప్రశ్న వచ్చింది జాబ్ దొరకలే ఇంక దేవుడు చెప్తాడు అని చెప్పి తిరుపతి మొలుకొని కన్యాకుమారికి యాత్ర చేసా దేవుడు మాట్లాడలే చివరికి హైదరాబాద్ చేరా అరే దేవుడు లేడు దైవం లేదు బాగా చచ్చిపోతాం చార్మినార్ ఎక్కా దుమికేస్తామని వెళ్తూ ఉంటే రెండు ప్రశ్నలు వచ్చాయి ఎవరికి కూడా జీవించాలి దేని కూడా జీవించాలని ప్రశ్నలు వచ్చాయి అర్థమే జీవితం వ్యర్థమే ఎవరికి కూడా జీవించాలి దేనికి దేని కూడా జీవించాలి దేని పై పద చచ్చిపోతాం కాలు ఎత్తాను ఆ ప్రేమ దేవుడు చావని వెళ్ళా చావు రాకపోతే ఏని తలంపు వచ్చింది మొట్ట మధ్యాహ్నం పడిన గంటప్పుడు పైన ఉన్నాను కింద అంత ట్రాఫిక్ ఉంది బస్సులు కారు వాహనాలు ఉన్నాయి నీకు చావు రాకుండా బస్సు మీద పడతావు కారు మీద పడతావు కాలు పొద్దు చేయబోద్దు నడుపుతూ వికలాముడు అయిపోతావేమో మిగిలి అంత బతికంత పడకలు ఉండలేమో అట్టాడు దిద్దు త్వరగా చచ్చిపోలా అని చెప్పి ఇది దిగొచ్చాను కరెంట్ నిలబడి పట్టుకున్నా రైలు పట్టాలి మేము అనుకుంటున్నాం అనుకుంటూ ఉంటుండగా అద్భుతకరంగా రోడ్డు పక్కన ఉండే ఒక వాక్యం మీద దేవుడు దర్శించాడు ఆ వాక్యం కింద ఉన్నట్టు అడ్రస్ పట్టుకుని ఆడితే వాళ్ళు హెబ్రోన్ పంపించారు నన్ను హెబ్రోన్లో ఒక ప్రశాంత వాతావరణం ఆయన తీసుకుని వెళ్ళి నాలుగు మాటలు చెప్పగానే నా పాప జీవితం గుర్తుకొచ్చింది ఎక్కడా పాపలు అనుకోలే తిరుపతి వెంకటేశ్వర దేవి పాపలు అనుకోలే మధుర మీనాటిగిరి పాపలు అనుకోలే తిరువణామలి నాగరకాయలు కన్యాకుమారి ఎక్కడ పాపలు అనుకో పుణ్యం చేస్తూ అనుకున్నా అట్లాడిది నా పాపాలు గుర్తుకొచ్చాయి ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాడు పాపం చేస్తుంటే పట్టుబడి వాళ్ళు పట్టుబడి ఒరే దొంగ ఒరే త్రాగుబోత ఒరే జూదరి ఒరే మోసగాడ ఒరే అబద్ధి కూడా ఒరే టక్కరోడా ఒరే జిత్తురోడా ఇది వస్తే ఎక్కడికిరా నిజమే ఇప్పుడు వస్తే అడిపోయేది నా పాపాలు పట్టుకుంటున్నాయి కడమ ఇళ్ళు వస్తున్నాయి నా సంగతి ఆయనకి ఎడిది వచ్చును ఈ గ్రంథంలో అంటే మాటలు ఉన్నాయా నిజమే దొంగ బతి బతిక అబద్ధాలు అన్న ఆయన ఏంటి ఈ దగ్గర ఎడుస్తున్నాను అంటుంటే ఆయన నా దిక్క చోటల్లో ఎడు చూసి చెప్తున్నాడు అన్నాడు నువ్వే కాదు నేను లే జీవించా మానవుని హృదయంలో పాపం వరకు నెమ్మది లే వాడి పాపాన్ని వెంట ఆడుతుంది తెరవుతుంది పట్టుకుంటుంది ఎత్తి నరకం వేస్తుంది దీని కొరకు వచ్చినవాడి ప్రభు నిరసిస్తువారు లోక రక్షకుడు లోకాన్ని ప్రేమించాడు లోకానికి వెలుగు లోక పాపాలు మోసుకునిపోయి దేవుడి గొడి పిల్ల నీ నా పాప పరిహారం కూడా బలైపోయాడు నువ్వు నా మీద చాలు ఒక మాట తాకింది ప్రభు నేసు క్రిస్తు వారిని విశ్వాసం ఉంచామంటే నీ హృదయ భారం దొర్లిపోతుందని బరువుకుపోయింది హృదయం దొర్లిపోద్దంట ఏం చేయలేయా ప్రార్థన చేస్తావా నాకు రాదయ్యా నేను చెప్పి చెప్పావా సరే ఇద్దరు మోకాళ్ళు మీకు వచ్చాం అక్కడ వేసే బొమ్మల మరియమ్మ బొమ్మల సులువుల పఠముల విగ్రహముల ఏమీ లేదు ఇద్దరు చిన్న ప్రార్థన వేసేయా పాపిన అయ్యా దొంగనయ్యా అబద్ధకునయ్యా చెడిపోయినానయ్యా నాలో ఏమంచి లేదండి ఇవాళ మరణిస్తే నరకానికే పాత్రనేసా నా పాపాల కొరకే నువ్వు సులో బలైపోయినా ఉంటే నమ్ముచున్నానయ్యా ఒప్పుకుంటున్నానయ్యా క్షమించున్నా ఆయన క్షమించావయ్యా నీకే వందనాలు ప్రభావి పాపి శుద్ధానికి అడుగుటికాయి నీ పరిశుద్ధ రక్తాన్ని కార్చా ఉంటేనే ఆ రక్తం కడుగుతా ఉంటేనే కడుగు నాయన కడిగి వేసావయ్యా నీకే వందనాలు ప్రభావ మీరు చనిపో అలాగే వెళ్ళిపోతాను మూడో నాడు మృత్యుంజయుడు తిరిగి లేచావంట మీ సమాధి ఖాళీ ఉందంట నా లోపలికి వస్తా ఉంటేనే రానాయన వచ్చినవయ్యా నీకే వందనాలు నా ఆత్మ నా ప్రాణము నా దేహము నీ చేతులు పెడుతున్నా నేడు దినము నుండి ఈ దుష్టలోకంలో నన్ను నడిపించమని ఏసు క్రీస్తు ప్రభు నా పేట ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఈ చిన్న ప్రార్థన పంతొమ్మిది అరవై నాలుగో సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెల ఇరవై ఏడు తారీఖున సోమవారం ఉదయం దాదాపు పది గంటలు చేశా ఇవాళ సరిగ
పళ్ళన్నారు మోకాళ్ళు మీకు వచ్చే చదువు ఏడు మాట్లాడతారు అరే తిరుపతి వెనుకొని కన్యాకుమారి యాత్ర చేస్తే ఏడు మాట్లాడలేదే ఈయన మాట్లాడుతా ఉంటా అని చెప్పి మోకాళ్ళు పడే చదివిన చదివింది ఒకసారి స్వరమని కానీ ఎవరో మాట్లాడతాను చూస్తే మళ్ళీ అదే వాక్యం ఓ ఇలా మాట్లాడతావు ఇదే మొట్టమొదటిసారి ఉండమని చెప్పి ఆ సంతోషం తట్టుకోలేక కింద పడి పొరలాడి ఆ సంతోషం తగ్గి ఆపై ఆపుతండి తట్టుకోలేని ఆపు ఆపు అంత సంతోషం నా డబ్బు ఇలా చదువు ఇలా తల్లిదండ్రి ఇలా కులం ఇలా గోత్రం ఇలా తిరుపతి వెంకటేశ్వరుల మధురి మీనాక్షి ఎక్కడ దొరకనిది ఇరవై ఏడవ తారీఖున ఏప్రిల్ నెల పంతొమ్మిది అరవై నాలుగు సంవత్సరం సోమవారం ఉదయం దాదాపు పది గంటలకు ఇచ్చాడు జీవితం గొప్ప మార్పు సినిమాలు బాయ బీడి చేయడు బాయ అబద్ధం బాయ దొంగతనం బాయ దేవుడు ప్రజలు ఇక్కడ దేవుడు వాక్యం ఇక్కడ దేవుడు సన్నిధి ఇక్కడ తాపత్రం చుట్టుకుని ఉంది జీవితం ఎంత మార్పు అంటే మా అమ్మ నాన్న చూసి మా ఆవిడ పిచ్చి పెట్టిన పిచ్చి ఆసుపత్రులు మూడు రోజులు చేర్చారు మాట్లాడుతున్నాడు ప్రార్థన జాబిస్తున్నాడు అంతేకాదు ఈరోజు మరణిస్తే నా దేవుని దగ్గరికి వెళ్తే నమ్మిక ఇచ్చాను నా వచ్చి నేను ఎవడను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను ఎక్కడికి వెళుతున్నాను నా దేవుడు ఎవరు నా కర్తవ్యం ఏంటి గురి కలిగిస్తున్నా ఈ గురే లేకపోతే ఈ మీడికి వచ్చిన నీకును ఆ పశువుకు వ్యత్యాసం ఎందుకు అది తిని తాగి సత్య కోటి విధులు కూడి కొరికే నువ్వు తిని తాగి సస్తు జంతువు వద్దు ఈ రాత్రి ఎరుగు అంతేనా గొప్ప దైవతో సాహసం తీసుకొచ్చాడు ఎంత గొప్ప దేనేత ఆయన గురించి వింటున్నాము ఆయన ఆ షూలో ఆయన అడుగులో అడుగు వేసేవాడు ఎవడు మన తరమా మన వల్ల అవుతుందా దేవా ఈ కాలానికి తగినట్లుగా నేను నీ కొరకు జీవించడకే కావాల్సిన కృప తెచ్చి అని చెప్పి అడుగు ఈ రాత్రి నేను తీసుకొచ్చాడు ఇదివరకు ఎన్నిసార్లు మాట్లాడినాడు ఈ రాత్రి మరల నీతో మాట్లాడుతున్నాడు దైవజీవన జీవితాన్ని మళ్ళీ జ్ఞాపం చేస్తున్నాడు ఒక్కసారి రెచ్చగొట్టబోటకాయ ఆత్మీయ పురుకొల్పుకోకాయ ఆత్మీయ రెచ్చగొట్టకాయ రేపబోటకాయ మాట్లాడాడు నీ పాప క్షమాపణ కొరకే మాట్లాడుతున్నాడు నీ రక్షణ కొరకే మాట్లాడుతున్నాడు ఇవాళ ఇంటిలో రేపు మంటిలో ఎవడు తెలుసును నీ జీవం ఏపాడి దంతలో కనబడంతలో మాయమైపోయిన నీటి ఆవిరి వంటిది ఇల్లు చేరుతామని గ్యారంటీ లేదు చావు రాక ముందే యాత్ర ముగించక ముందే హైదరాబాద్ లో వాడిన జన్మదినం ఆ జన్మదినము వాడిన ప్రాణం ఇచ్చు రాలే అమ్మ నేనే పోయి వాడిని తీసుకొని రావాలంటే పొద్దున అన్న నువ్వు బాబా కొన్ని ఎవరు పంపించండి లేదు లేదు వాడు అలినాడు నేనే పోయి తీసుకొస్తాను అని చెప్పి మోటార్ బైక్ ఎక్కాడు పొద్దున అన్న అంటే వెనలే ఎక్కాడు ఇంకా వెనకాల కూర్చున్నాడు వాడు ఇంకా జన్మదిన కుర్రోడు ముందు వాడు కూర్చున్నాడు నెక్లెస్ రోడ్లో వెళ్తున్నారు హైదరాబాద్లో నెక్లెస్ రోడ్ అంటే వంద బోల్సిందే వంద కంటే ఎక్కువ బోల్స్ ఉంది స్పీడ్ అట్లాంటి రోడ్ ఉంది ఆ రోడ్లో పోతా ఉంటే శరవేగంగా పోతా ఉంటే వెనకాల నుంచి వచ్చి వచ్చి చూడు ఏది మారుతి కారు ఎగ్గిరి పడ్డాడు ఇక వెనకాల ఉన్నటువంటి వాడు అక్కడ డివైడర్ ఉంది రోడ్ విభాగించే చిన్న ఎత్తు గోడ ఉంటుంది దాని పడింది తల పగిలి స్పాక్ డెడ్ వాడి జన్మదినము వాడి దినము రెండు ఒకటే ఇల్లు చేరుతామనే గ్యారంటీ లేదు చావు రాకముందే ఈ రాత్రి పండుగతో మాట్లాడుతూ ఉంటుండగా ప్రభా ఎంత కాలం ఇలా ఉంటావు వద్దు ప్రభా ఈ కాన్వకేషన్ వచ్చావు ఇట్టాడు ఎన్ని చూసావు ఇట్టాడు ఎన్ని మెడిలు నిన్నావు ఇంకా నీ పాప క్షమించబడలే నీ హృదయం కలగబడలే నీ దోబరికేసే రాలే నీకే తెలుసు రెండు సంగతులు నువ్వు ఎప్పుడు సస్తావా అని తెలుసు ఆయన ఇప్పుడు వస్తాడు తెచ్చు నీ పోకడ ఆయన రాకడ రెండు ఎదిగిన వాడే ఈ రాత్రితో మాట్లాడుతూ ఉంటుండగా ఖాళీ వెళ్ళిపోవద్దు ప్రభా నన్ను క్షమించు ప్రభా నన్ను క్షమించు చిన్న ప్రార్థించి గొప్ప రక్షణ అలాగే మొకాడికి రండి అందరూ అలాగే మొకాడికి రావాలి ఎవడు లేవద్దు గంభీరమైనటువంటి సమయము ప్రభు సంచరించే వేళ సంధించే వేళ నీతో మాట్లాడే వేళ నీ బ్రతుకు మీద వేలు పెట్టి చూపించే వేళ నీ పాపాలింగా క్షమించబడలే నీ హృదయం కలగబడలే నీ బ్రతుక మారిన నీకే తెలుసు ఎంత కాలం ఇలా ఉంటావు వద్దు 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 యాత్ర ముగించక ముందే నిన్ను ప్రేమించి నీ కొరకే ప్రాణం పెట్టిన ప్రభుని ఏ సుఖిస్తూ వారు నీ సృష్టికర్త చేతులు చాచి పిలుస్తూ ఉంటుండగా ప్రభు నన్ను క్షమించు నన్ను కడుగు నా లోపలికి రా చిన్న ప్రార్థన అందరు నా వెంటే పలకాలి అందరు పలకండి ఏసు ప్రభు బిగ్గర చెప్పాలి ఏసు ప్రభు ఈ రాత్రి వేళ విశేషించి నాతోనే మాట్లాడుచున్నావు పాపినయ్యా ఒప్పుకుంటున్నానయ్యా క్షమించు నాయన నీ పరిశుద్ధ రక్తముతో నన్ను కడుగుమయ్యా నా లోపలికి వచ్చి నన్ను నీ బిడ్డగా చేసుకున్నామని యేసు క్రీస్తు ప్రభు నా పేట ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె అలాగే ఒక క్షణం కళ్ళు మూసుకో నిజమైతే ప్రార్థన చేసావా నీ అక్కడ గుర్తు తిరిగి చేసావా అలాగైతే నీ చేతి చూపు నీకు ప్రార్థన చేస్తాం ఎవరైనా సరే ఎక్కడైనా సరే కలగలద్దు బాబు నిన్ను క్షమించుగాక నిన్ను కరిగించగాక ఇంకెవరు ఎక్కడైనా సిస్టర్స్ వైపు మన కార్డులు ఇచ్చారు ఎవరికైనా 
ఎవరినైనా సరే నీ చేయి చూపిస్తే నీకు ఒక చిన్న కార్డు ఇస్తాము నీ పేరు విలాసం రాసి ఈ రోజు నీ తీర్మానం పక్కా అవుతుంది ఇంకెవరెక్కడైనా బాబు ప్రభు నుంచి నుంచి కాక బాబు నుంచి 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 కాక నీ ఉద్యమం నూతన కార్యం చేయని కాక ఇంకెవరెక్కడైనా సహోదరుల వైపు అమ్మాయి ప్రభు నిమిషం నుంచి కాక నేను క్షమించి కాక బాబు నేను క్షమించి కాక కుర్చుని కూర్చున్న సరే వెనకున్నా సరే ముందున్నా సరే ఎక్కడున్నా సరే నీ చేయి కర్మలు చూపించు నీకు ఇస్తాం 